శ్రీహరి గారు మీకు ఆల్మోస్ట్ మీరు అతుక్కుని ఉండేవారు ఇద్దరు ఇప్పుడు అతుక్కునే ఉన్నాము కానీ మీ అందరికి ఎవరు కనిపించారు నా పక్కన కనిపిస్తూనే ఉంటారు ఒక్కసారిగా హెల్త్ ఎలా బిడ్స్ కొట్టేసింది శాంత్ గారు జ్వరం వచ్చేసింది ఆయనకి ఆ జ్వరంకి ఇంజక్షన్ వేసింది రాంగ్ ఇంజక్షన్ వేసేసాడు మళ్ళీ నేను బుక్ చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళి చూసినప్పటికీ తుడుస్తున్నారు బ్లడ్ తుడుస్తున్నారు వచ్చి బ్లడ్ ఫుల్ అని బ్లడ్ అంత ఉంది ఇంకా ముక్కు నుంచి ముక్కు కంట్ల నుంచి కాడింది బ్లడ్ సరే అప్పటికే నేను ఫస్ట్ ఫోన్ కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికే చేశాను నేను ఫోన్ మా ఇంటికి కూడా చేయలేదు నా పిల్లలకు ఫోన్ చేసి టికెట్ వేయమని చెప్పారంట ఎందుకు నీకు ఒక ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఎంత వేసుకొని రాలేవా ముగ్గురు కలిసి ఎంత అవుతుంది మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చినప్పటికి పోయారు బాబా పోయారు అందుకే మనుషులను ఎవరు నమ్మట్లేదు నేను తను నా మీద చాలా పుకార్లు కూడా చెప్పారంట వాళ్ళు సరిగా చూసుకోను నేను తీసుకెళ్ళి చంపేశాను డబ్బుల కోసం ఆస్తి కోసం చంపేశాను నేను చుట్టాలు దగ్గర చెప్పడం ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఏమన్నారు అప్పుడు మీరు ఇద్దరు పెళ్ళి చేసుకుంటారు ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మాత్రం చాలా మంది పెద్ద పెద్ద హీరోస్ కూడా చెప్పారు వాడు మంచివాడు కాదు ఆడు వచ్చి రౌడీ అసలు ప్రేమ చిగురించడానికి ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ కలిశారు మీరు ఈ దొంగ అప్పుడే తాళి తీసుకొచ్చి కట్టేశాడు నేను అనుకున్నాను బావా నేను మాత్రం ఇప్పుడు పుట్టి ఉంటే సేమ్ విలేనే పెళ్లి చేసుకుని ఉంటాను బాబా అందుకని శ్రీహరి గారు అన్ని షేడ్స్ చేశారు కదా క్యారెక్టర్ మీకు ఉన్న హీరోస్ తీసుకుంటా నా ఆయననే అందాం స్మిత గారు ఎలా పోయారు శాంతి గారు అప్పుడు పడ్డే లక్ష రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు అంట ఆవిడ వచ్చి చెప్తుంటారు ఆ డబ్బులు వచ్చి మంచం మీద వేసేసి బెడ్షీట్ దాని మీద పడుకుంటుందంట శ్రీహరి గారు అప్పుడు ఎంత ఇదిగా చెప్పారు అక్షర గురించి చాలా మూవ్ అయిపోయి అందరికీ నమస్కారం చాలా స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఇవాళ ఆయన ఒక రియల్ స్టార్ అండ్ రియల్ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తన కెరియర్లో చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చిన వీరు ఫ్రెండ్స్కి అలాగే ఇండస్ట్రీలో కొలీగ్స్కి ఎంతో ఇన్స్పైరింగ్ ఐకన్ అని చెప్తారు ఈ చేతితో పెడితే ఈ చేతికి తెలిసేది కాదు అంత గివింగ్ హార్ట్ అని కూడా ఆయన గురించి చెప్తుంటారు అంత గివింగ్ లవింగ్ సోల్ శ్రీహరి గారు భౌతికంగా మన మధ్య లేరు కానీ ఆయన జ్ఞాపకాలు ఎప్పుడు మనతో తోడుంటాయి అండ్ ఇవాళ అక్టోబర్ తొమ్మిది ఆయన వర్ధంతిని స్మరించుకుంటూ ఆయన శ్రీమతి ఆయన సోల్మేట్ శాంతి గారితో మాట్లాడబోతున్నాం ఒక టైంలో వీరు సెన్సేషన్ అండ్ ఆ తర్వాత భావ కోసం ఆల్మోస్ట్ అన్నీ పక్కన పెట్టేసి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు ఇద్దరు బంగారు లాంటి కొడుకులకి అమ్మగా అలాగే శ్రీహరి గారి శ్రీమతిగా ఒక యాక్టర్గా వారి ప్రయాణం కూడా తెలుసుకుందాం శాంతి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ సోప్న చాలా చూసి చాలా సంవత్సరం అయిపోయింది కదా అవును ఎట్లా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు శాంతి గారు నేను పిల్లలతోటి హ్యాపీ హ్యాపీ నాకు ఎప్పుడు మిమ్మ ఒక పాట విన్నప్పుడు మీరే గుర్తొస్తారు మల్లీశ్వరి పాట పాట వినలేదు కానీ కానీ బావ ఇప్పుడు నాతో ఉంటారు ఇప్పుడు మీతో ఉంటారు ఎలా ఉంది లైఫ్ మీకు అంటే ఆఫ్టర్ శ్రీహరి గారు మీకు ఆల్మోస్ట్ మీరు అతుక్కుని ఉండేవారు ఇద్దరు ఇప్పుడు అతుక్కునే ఉన్నాము కానీ మీ అందరికి ఎవరు కనిపించారు నా పక్కన కనిపిస్తూనే ఉంటారు కనిపిస్తూనే ఉంటారు మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ మీకు స్ట్రెంగ్ అయితే ఏమంటారు ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ దాకా బాగా డిప్రెషన్కి అయి డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయాను తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ త్రీ ఇయర్స్ పై నుంచి ఓకే పిల్లలు పెద్దగా అయిపోయారు కదా ముందు నేను చెప్పేవాళ్ళం వాడికి ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలని ఇప్పుడు వాళ్ళకి మా నాకు చెప్పి ఇంకా అప్పారు అది ఇది అని చెప్పి చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు సో ఏదైనా ఒక నవ్విచ్చి అది చేసి అట్లా నేను ఇప్పుడు కొంచెం ఓకే ఓకే కాదు హ్యాపీనే పిల్లలతోటి హ్యాపీనే ఎలా సమాధానపరచుకుంటారు మీ ఇంటికి రాగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్ని చోట్ల భక్తి అలా ఉట్టిపడుతుంది అక్కడ ఏంటి ఇక్కడ శివపార్వతుల విగ్రహం 
తర్వాత బయట ఏమో భక్తి పాటలు ఆల్మోస్ట్ చెన్నై వీధుల్లో ఎలా మోగుతాయో గుళ్ళ దగ్గర అలా ఉంది వాతావరణం తర్వాత ఇంకా అక్కడ వినాయక స్వామి తర్వాత ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి ఎవరు ఎక్కువ భక్తి మీరా శ్రీహరి గారా ఇద్దరు నేను చిన్నప్పుడు గుడికి పెళ్ళి అయ్యేదాకా వెళ్ళేదాన్ని తర్వాత బావాకు వచ్చి వెంకటేశ్వర మల్ల అక్కడ తిరుపతి అప్పుడు వెళ్తుంటారు అప్పుడప్పుడు బాబా టైం ఉండేటప్పుడు ఇంట్లో పూజ చేసుకోవడం కానీ రోజు పొద్దున దేవుడి రూమ్కి వెళ్ళి పంతులో రూస్తుంటారు ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చునే వెళ్తారు టైం ఉంటే వన్ అవర్ కూర్చుంటారు లేకపోతే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా కూర్చునే వెళ్తారు అది రోజు అది అట్లాగే అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు బాబా పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పంతులు గారు పెడుతున్నాను కానీ నేను మూడున్నరకి లేచిపోతున్నారు వాళ్ళు ఏడు ఏడున్నరకి వస్తున్నారు యాక్చువల్లీ బిఫోర్ సన్ రైజ్ చేయాలి పూజ అవునవునవును సో నాకు అంత మంత్రాలు రాదు కాబట్టి చిన్న చిన్న మంత్రాలు వస్తుంది అందుకని అది తెప్పించుకొని చెన్నై నుంచి తెప్పించుకొని పొద్దున ఒక ఫోర్ థర్టీకి పెట్టేస్తాను పాటలు అది వింటుంటే అట్లే మనసులో ఒక ఒక నిమ్మది అంటారు కదా అది ఒక అది అది వింటుంటే అన్ని పాటలు అన్ని దేవుడు సాంగ్స్ వస్తుంటాయి అది ఒక ఎయిట్ థర్టీ మా పని అమ్మాయి వచ్చేదాకా అది నడుస్తూనే ఉంటుంది ఒక నైన్ దాకా నడుస్తూనే ఉంటుంది మళ్ళీ సాయంకాలం ఒక ఫైవ్ థర్టీకి పెడతాను రాత్రి ఎనిమిది దాకా అట్లాగే పోతూనే ఉంటుంది ఎలా సమాధాన పడతారు భగవంతుడు మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ని అలా తొందరగా తీసుకెళ్ళిపోయి మీకు ఇక్కడ మీరు ఒక్కరే అయ్యారు బట్ అందరం అక్కడికే వెళ్తాం ఫిలాసఫీ అందరికీ తెలుసు కానీ ఎలా సమాధాన పడతారు మీరు అదే ఫస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ మాత్రం బయటికి రాక రాలేకపోయాను ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే ముందు కూడా నాకు ఏదో ఒక రూపంలో కనిపిస్తారు అది అది ఏదో ఒకటి మన మనమే చెప్పుకుంటాం కదా అది ఉండింది బయటికి వెళ్ళకుండా మామూలుగానే బాగా తప్పితే ఇంకా బయటికి పోను నేను అప్పుడు ఇంకా అప్పుడు అట్లాగే బెడ్రూమే అయిపోయింది స్టిల్ నావు ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా పావురాలకి పొద్దున్న పొద్దున్న సాయంకాలం ఫీడ్ చేస్తాను దానికి వస్తుంటాను ఆ పాటలు పెట్టడానికి బయ బయటికి వస్తాను లేకపోతే నా బెడ్రూమ్ నా టీవీ అన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ చూస్తాను తమిళ్ చూస్తాను తెలుగు చూస్తాను ఏది వదలను అన్ని న్యూ అది అన్ని అది అన్నీ తెలిపి రూమ్లో బెడ్రూమ్లోనే తెలిసిపోతుంది ఈ మధ్యలో కొంచెం ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి బయట పిల్లలతోటి సినిమాకి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాను మంచి వాళ్ళు చూసి వచ్చి చెప్పిన తర్వాత సినిమాకి వెళ్ళి వస్తాను ఆ తెలుగు అయినా సరే మళ్ళీ ఏమైనా కదా సరే కన్నడ అయినా సరే ఏది ఏదైనా వాళ్ళకి నచ్చిన సినిమా వచ్చి వాళ్ళకి తెలుసు నా టేస్ట్ వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ టేస్ట్ నాకు తెలుసు వాళ్ళకి నచ్చింది నాకు నచ్చింది నాకు నచ్చింది వాళ్ళకి నచ్చదు సో తెలుసుకుని అట్లా ఇప్పుడు చేసుకుని థియేటర్కి వెళ్ళడము అట్లా పోతే వంట ఫోన్ ఒక ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి ఒక సీమాని నా పెద్దబాబు క్లాస్మేట్ ఉన్నాడు సూర్య అని వాళ్ళ మమ్మీ సీమా అని ఉంది వన్ ఇయర్ నుంచి తను నాకు ఫోన్ చేసి నేను చేయకపోయినా తను చేస్తూనే ఉంటుంది ఇద్దరు ఫోన్లు మాట్లాడుకోవడం తను చేసిన వంటలు మన ఇంటికి పంపించడం నేను అక్కడ వాళ్ళ ఇంటికి పంపించడం అట్లా ఇట్లయితే అట్లా పోతుంది కానీ అన్ని నా బెడ్రూమ్ నా కిచెన్ లోపలనే మధ్యలో చాలామంది ఫ్యాన్స్ అండ్ అభిమానులు శ్రీహరి గారి అభిమానులు మీ అభిమానులు మీ ఆరోగ్యం చెడిపోయిందని మీరు అడ్మిట్ అయ్యారని చెప్పి హాస్పిటల్లో వార్తలు వచ్చినప్పుడు చాలా కంగారు పడ్డారు శాంతి గారు సి అది నిజమైన ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు మొగుడైన అమ్మాయి అయినా సరే అబ్బాయి అయినా సరే వయసు ఇది లేకుండా డిఫరెన్స్ లేకుండా చెప్తున్నాను ఎవరైనా ఒక కాల్ పోతే అది నిజ ప్రేమ ఉంటే అది ఎవరికైనా ఉంటుంది నేను కొంచెం సెలబ్రిటీ కాబట్టి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి బయటకు వస్తుంది లేకపోతే చాలా అమ్మాయిలు ఇప్పుడు నేనని కాదు ఇప్పుడు మీకైనా సరే ఇంకా మా ఇంట్లో పని చేసిన అమ్మాయి అయినా సరే లేకపోతే పని చేసిన అబ్బాయి అయినా సరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా పోగొట్టుకున్న ముఖ్యమైన ఒక మనిషిని దాని దగ్గర ఉన్న మనిషిని పోగొట్టుకుంటే ఎవరికైనా ఉంటుంది అది నేను కొంచెం ఇదిగా టీవీ ముందు వస్తున్నాను కాబట్టి మీకు కనిపిస్తుంది అంతే ఎలా ఉండేవారు శ్రీహరి గారు మీరు అంటే ఆయన మీకు పరిచయం అయిన తర్వాత ఏమేమి మార్పులు వచ్చాయి మీలో శాంతి గారు మీరు ఆల్మోస్ట్ మీకు యాక్టింగ్ కెరియర్ ఫార్ నేను ఆయన కోసం వచ్చింది ఒకటి మాణిక్ చంద్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ లేకపోతే ఇవ్వనని చెప్పేశారు అందుకని ఇది మానిస్తాను ఆ తర్వాత డ్రెస్ నేను ఎప్పుడు చాలా షార్ట్గా వేస్తాను పెళ్ళికి ముందు ఎయిర్పోర్ట్ కూడా మిని ఫ్రాక్లో అట్లా వెళ్తాను అప్పుడు మనకి తెలియదు అది ఆ ఏజ్ అట్లాంటిదో లేకపోతే ఇంట్లో వేసుకున్న నేను బయటకు వెళ్ళడానికి ఒక డ్రెస్ ఇంట్లో వేసుకున్నానికి ఒక డ్రెస్ ఉండదు షూటింగ్ నుంచి వస్తుంటే సాటర్డే సండేస్ ఏదైనా ఖాళీగా ఉంటే మనకి ఇష్టమైన డ్రెస్ వెళ్ళి వాటిని తీసుకుని వచ్చేస్తాము ఆ ఒక్కరోజు వేసుకోవడానికి మనకి దాంట్లో ఫ్లైట్కి వెళ్తాను కదా అట్లా వెళ్ళిపోతాను సో షార్ట్స్ ఎక్కువ వేస్తాను స్కర్ట్స్ ఎక్కువ వేస్తాను అ
నేను దాని తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఏమో ఇది మనకే అని అప్పటి నుంచి అంతే నో షార్ట్ డ్రెస్సెస్ ఇంకా నో స్మోకింగ్ అదే దానికి ముందే వద్దు కదా దానికోసం వదిలేసారు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా లేదు బట్ అందుకు స్మోకింగ్ అసలు ఎలా అలవాటు అయింది శాంతి గారు అది ఒక సినిమాలో వచ్చి ఒక కన్నడ సినిమాలో ఒక బ్యాంక్ క్యారెక్టర్ చేశాను దాంట్లో హీరోకి అంబరీష్ గారు దానికి ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ నాది విలన్ లేదు విలియ నాకు ఒక రెండు మూడు పాటలు దాంట్లో హార్స్ రైడింగ్ అందరూ విలన్స్ వెనక అమ్మాయిలు వచ్చి ఉంటారు కదా నా వెనక బాడీ బిల్డర్స్ ఉంటారు అట్లా పెట్టుకొని ఇది బ్యాడ్ బాడీ తోటి అట్లా ఉండి అట్లాంటి క్యారెక్టర్ అది దాంట్లో నేను చేతిలో గ్లాస్ ఉంటుంది ఆ గ్లాస్ ఉంటే కోక్ అది అందరికీ తెలుసు చేతిలో సిగరెట్ అయితే ఇదైతే డూప్లికేట్ ఇది పోస్తారు ఓకే ఇది కంపల్సరీ ఇది చేయింది కదా ఆయన వచ్చి తీసి కొంతమంది నేను కూడా ఫస్ట్ ఒప్పుకోలేదు మళ్ళీ ఫోన్ వదిలాను అమ్మ మీరు వెళ్ళి మా మీరే హీరోకి ఆపోజిట్ కదా అది తీసి ముక్కు నుంచి రావాలన్నాడు తీసి ముక్కు నుంచి వచ్చింది చూస్తే నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను ఆ సినిమా మొత్తం అట్లాంటి అలవాటు అయింది అట్లా కాదు అది చూసి ఇంకా పక్క పక్క సినిమాలన్నీ ఏదో బ్యామ్ క్యారెక్టర్ చేస్తే లేకపోతే కన్నడ సినిమాలు చాలా చూడండి దాంట్లో ఏదైనా ఒక షార్ట్లో అయినా పెడతారు ఇప్పుడు తీసి ముక్కులు వదలడం నోట్ నుంచి ఇప్పుడు తీసి ఇట్లా వదలడం నాకు ఇప్పటికీ అంటే నేను అప్పుడు వదిలేసినప్పుడు కూడా లోపల తీసుకుని నేను కొంచెం ఇక్కడ దాకా వెళ్తే కూడా దగ్గు వచ్చేస్తుంది ఊరికే అట్లా తీసుకొని ఇట్లా ముక్కులు వచ్చినప్పుడు వస్తుంది ఒక రెండు షార్ట్ ఇట్లా చేయడానికి అది అంతటితో ఆపేస్తారు బట్ అది కూడా ఆపేయమని చెప్పారు శ్రీహరి గారు తర్వాత షార్ట్ డ్రెస్సెస్ మానేస్తే ఏం వేసుకోమన్నారు చెప్పు పంజాబీ డ్రెస్ నాకు పడనే పడదు చుడిదార్ అచ్చదా ఇష్టం లేదు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే వేసుకుంటే వెస్ట్రన్ ఉండాలి లేదంటే చీర ఉండాలి చీరనా అయ్యో చీర ఇంకా అసలు వద్దే వద్దు నాకు ప్యాంట్స్ వేసుకుంటాను అప్పుడు అంతే జీన్ ప్యాంట్స్ ఉంటుంది కదా జీన్స్ వేసుకుంటాను టాప్స్ వేసుకుంటాను బాబా లేనేటప్పుడు ఇంట్లో ఉంటాను కదా అప్పుడు షార్ట్స్ వేసుకుని తిరుగుతుంటాను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దొంగతనం చేసేదాన్ని ఎవరు ఇష్టపడ్డారు తొందరగా ఫస్ట్ మీరా బావా మీరు ఎలా ఎస్ చెప్పారు నమ్మకం ఎట్లా కలిగింది చాలా చూడంగా నేను నచ్చుతుంది కదా ఇప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీలో అన్ని సినిమాలు చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి అన్ని వరుసలు ఉన్న హీరోస్ అందరితో చేశాను కన్నడలో వచ్చి రాజ్కుమార్ గారు చేయలేదు వాళ్ళ సన్స్ నుంచి అందరు హీరోస్ తోటి చేశాను అక్కడ అందమైన వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ అందమైన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మలయాళంలో చేశాను అక్కడ అందమైన హీరోస్ చాలా మంది ఉన్నారు తమిళనాట్లో అందమైన చాలా మంది ఉన్నారు ఎక్కడ ఎవరు వచ్చినా దాంట్లో ఒక వచ్చి ఒక చాలా మంది చెప్పారు నాకు ఇలా బిగి చెప్తుంటారు అది పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి వస్తుంటుంది వార్తలు వస్తుంది చెప్తారు నాకు వస్తుంది నాకు దాన్ని మనకు తెలుసు కదా మన పక్క నేను ఒక మూడు రోజులు చేసుకొని వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ వాళ్ళతో చాలా సాంగ్స్ చేసి ఉంటాను కదా నాకేమో చాలా మంది వెంటపడ్డారు అయితే ప్రపోజ్ చేశారు నా చాలా మంది చాలా మంది అప్పుడు మీరు అసలు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు అంటే మీ మొహం ఎక్స్ప్రెషన్ మారలేదు కొంచెం అంటే ఆ మధ్యలో బాగా చిక్కిపోయారు ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్గా ఉన్నారు చాలా సనగా అయిపోయారు ఫుడ్ ఇప్పుడు ఫుడ్ తిని ఫుడ్ కదా చాక్లెట్ చాక్లెట్స్ బాగా అడిగిన విజ విధంలో ఒక నిజాయితీగా అనిపించింది నేను ఎప్పుడు నేను డబ్బుకి వెనకపోలేదు డబ్బు వెనకపోయి ఉంటే ఇప్పుడు బాబా వెళ్ళిన తర్వాత నేను మళ్ళీ నేనే ఒక పది కంపెనీలు ఎక్కి దిగి ఛాన్సెస్ ఇవ్వండి అని అది అట్లా వచ్చేది నేను ఎప్పుడు డబ్బు వెనకపోలేదు నేను మనిషిని చూశాను మనిషి మనిషిగా చూశాను ఆయన కూడా నిజాయితీ చూశాను ఆ ప్రేమలో నిజం కనిపించింది అందుకని అడగంగానే ఒకరోజు టైం అడిగాను మా అమ్మకి చెప్పాను నాకు నచ్చింది అమ్మకి చెప్పాను ఏంటి లవ్ చేసి లవ్ చేసాము వన్ ఇయర్ దొంగ పెళ్లి చేసుకున్నాము ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు కాపురం చేసాము మళ్ళీ ఆ నైంటీ సిక్స్లో అందరికి తెలిసి పెళ్లి చేసుకున్నాము ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఏమన్నారు అప్పుడు మీరు ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటున్నప్పుడు సౌత్ ఇండస్ట్రీ అంతా మీకు తెలుసు వచ్చి ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మాత్రం చాలా మంది పెద్ద పెద్ద హీరోస్ కూడా చెప్పారు వాడు మంచివాడు కాదు ఆడు వచ్చి రౌడీ అది చేసేట్ చేశాను అట్లాగే ఆయన్ని కూడా కొన్ని హీరోస్ వచ్చి చెప్పారంట అమ్మాయి వచ్చి ఇట్లాంటి సాంగ్లు చేస్తుంది వాళ్ళు వచ్చి సినిమా వాళ్ళు వచ్చి ఏమర్ చేస్తారు దాని వెనక వెళ్ళవద్దని ఆయనకి చెప్పారంట అయినా ఇది పట్టించుకోలేదు నేను పట్టించుకోలేదు ఇద్దరు ఒక్కొక్క వాళ్ళని అది ఉన్న నిజ నిజమైన ప్రేమ నాకు నమ్మకం నేను బాబాకు ఒకటే చెప్పాను నాకు ఒక మంచి ఒక ఒక బెడ్రూమ్ మన ఇద్దరికి ఒక బెడ్రూమ్ ఇది ఒక కిచెన్ మూడు పూట అన్నం పెట్టు ఒక కాటన్ బట్టలు పెట్టు చిలకకుంటే నాకు ఇంకొక నాలుగు బట్టలు ఉంటే సరిపోతా ఒక ఆరు నెలలకి అది పెట్టు చాలు నాకు అప్పటికి శ్రీహరి గారు బాగా స్టారా లేదా
సో నేను బావ ఎక్కడ పెట్టినా నేను నేను చెప్పాను నేను వచ్చి నీతోటి ఉంటాను అసలు ప్రేమ చిగురించడానికి ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ కలిసారు మీరు దాదర్ ఎక్స్ప్రెస్ అది వచ్చి ఫోర్ ట్వంటీ దాదర్ దాదర్ ఎక్స్ప్రెస్ చూసారంట సార్ అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టారు ఫోర్ ట్వంటీలో వచ్చి చేయిటికి అడిగారు పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగారు అది అడిగిన విధం నాకు నచ్చింది మా అమ్మకి చెప్పాను ఇట్లా ఆగమని చెప్పాను సార్ వన్ ఇయర్ దాకా ఆగారు నైంటీ త్రీలో వచ్చి మా అన్న కొడుకు గుండు చేసేదానికి వెళ్ళాను ఈ దొంగ అప్పుడే తాలి తీసుకొచ్చి కట్టేశాడు అంటే అంటే అప్పుడు గుడి లోపల చెప్పాడు తాలి కడుతున్నానని నాకైతే ఒకటే షాక్ మా అమ్మ అయితే ఏడుస్తుంది సరే ఎట్లయినా ఆయనే డిసైడ్ అయిపోయింది కదా డిసైడ్ చేసుకున్నాను దీంట్లో ఏముంది అని చెప్పి పెళ్లి చేసేసుకున్నాను ఇండస్ట్రీలో అందరూ సరే మొత్తానికి తర్వాత మీ ఇద్దరిని ఐడియల్ కపుల్గా ఆల్మోస్ట్ బికాస్ మీరు ఇద్దరు అంత ప్రేమగా ఉండేవారు ఎందుకంటే మేము ఇద్దరు ఎప్పుడు ఒక వాళ్ళకి ఒకవేళ అబద్ధం చెప్పుకోవట్లేదు అవును ఆయన నా దగ్గర ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పరు నేను ఆయన దగ్గర అబద్ధాలు చెప్పాను సో శ్రీహరి గారు మీ లైఫ్లోకి వచ్చాక అలాగే మీరు శ్రీహరి గారు లైఫ్లోకి వచ్చాక నార్మల్ కదా ఇండస్ట్రీలో చుట్టూ చుట్టూ చాలా టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి చాలా మంది వ్యక్తులు పరిచయం అవుతుంటారు ఎప్పుడు శ్రీహరి గారికి ఇంకొక అమ్మాయికి అనిపించలేదా అనిపించే అనిపించి ఉండొచ్చు కానీ అంత ఓపెన్నెస్ అట్లా కొట్టేసి వెళ్ళి ఉంటారు కానీ పెళ్లి దాకా తీసుకుని వచ్చి ఉండేవారు కాదు అంతే అట్లా కొట్టేసి వెళ్ళిపోయారు అది మనం నేనే సైడ్ కొడతాను ఇప్పటికి ఈ వయసు యాభై యాభై దాటింది నేనే ఇప్పుడు అమ్మాయి బాగున్నాడు కదా అని అనుకుంటాను సైడ్ కొడతారు ఇప్పటికైతే ఇప్పుడే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు సైడ్ కొడతానంటే నా ఏజ్ కంటే ఎక్కువ వాళ్ళు అంతే కదా అంతే అంతే నాకంటే చిన్నపిల్లలు అంటే నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అబ్బాయి ఉన్నాడు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నారు పెళ్ళి అవి ఉండదు ఇప్పుడు ఒక ఒక క్యారెక్టర్ చేసిన ఒక ఆర్టిస్ట్ నేను ఒక హీరో ఒకటి నేను మళ్ళీ చెప్పలేదు ఆయన కొంచెం ఇదిగా చేశారు ఆయన పేరు చెప్పలేను అది తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ మధ్యలో వచ్చి ఇప్పుడు సినిమాలు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్ వదులుకున్న వదులుకున్న సినిమాలు ఇప్పుడు ఈ త్రీ త్రీ ఇయర్స్లో వదులుకున్న సినిమాలని ఇప్పుడు టీవీలో వేస్తున్నారు కదా వన్ మంత్ వేసేస్తున్నారు అవన్నీ కూర్చొని చూస్తున్నాను ఇప్పుడు చాలా మంది విలన్ హీరో కంటే విలన్స్ అందంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అవును కదా నేను అనుకున్నాను బావా నేను మాత్రం ఇప్పుడు పుట్టి వింటే సేమ్ విలేడే పెళ్లి చేసుకుని ఉంటాను బాబా అని అనుకుంటా అంతేకాని శ్రీహరి గారు అన్ని షేడ్స్ చేశారు కదా క్యారెక్టర్స్ చేశారు కాదు నేను బాబా ఆయన క్యారెక్టర్ చూసే ప్రేమించాను తర్వాత ఆయన అందంలో ఎక్కడ తగ్గించారు మీకు ఉన్న హీరోస్ తీసుకుంటాను నా ఆయననే అందం నేను అది చెప్తాను అవునవును చాలా ఆయన ఒక కంట్లో ఒక ఇది ఉండదు ముక్కులో ఒక షార్ప్గా ఉంటుంది లిప్స్లో కానీ ఎక్కడ ఒక ఫేర్స్ తీసుకుంటే ఎక్కడ లేదు ఇంకా బాడీ పర్ఫెక్ట్ బాడీ ఆ బాడీ ఎవరికి లేదు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు హీ బాబాకు మాత్రమే ఉండింది సో నాకు అందమైన మొగుడు దొరికాడు అంతే హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ యాస్ ఇంకా మీ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీ ఏంటి శాంతి గారు మీ అంతే అంత సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఫస్ట్ అదే తాళి కట్టింది అది ఎప్పుడు మర్చిపోయాను నేను తర్వాత అన్ని ఇదివే మేము చాలా ప్రేమగా ఉంటాము గొడవ చేసుకుంటాము గొడవ చేసుకుంటారా ఆయనే గొడవ కొడతారు నన్ను కొడతారా బీపుల్ పగలు కొడతారు ఎందుకు ఆయన పక్కన ఉన్న కోప ముందు తీసుకొచ్చి నా మీదే చూపిస్తారు సరే కొద్దిగా దోశ వేస్తారు అట్లాగే తీసేసుకుంటాను అదేంత ఆరిపోయింది తర్వాత ఆరిపోతుంది ఎందుకోటే బాబు అంటే రాత్రి కొట్ట మొగం అది చూస్తున్నాను వాచ్పు రాత్రి అంతా ఏడ్చి ఉన్నావా నువ్వు ఎందుకు కొట్టని అంటారు ఇది చేసావు బాబా ఇది తప్ప కరెక్టా తప్ప అని అడిగాను దాన్ని కొట్టావు బాబా తప్ప అయిపోయింది ఇంకొకసారి కొట్టనే అంటారు సరే ఇదంతా ఈ మెమరీతో పాటు మీకు మోస్ట్ స్వీటెస్ట్ మెమరీ పెళ్లి తర్వాత ఏమిటి బాబు పుట్టినప్పుడు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఎలా తన నాన్నగా ఎలా ఉండేవారు శ్రీహరి గారు బాబా నాకంటే ఎక్కువ ప్రేమ ఆయనకే టు బిసే పిల్లలంటే తగ్గ పిచ్చి బాబా అప్పుడంతా పెద్ద బాబు పుట్టినప్పుడు కొంచెం బిజీ అయ్యారు కొంచెం పక్కన కొంచెం మెయిన్ క్యారెక్టర్కి వచ్చారు విలన్ దీనికి వస్తున్నారు మెయిన్ విలన్గా చేయడం మొదలుపెట్టారు సో కొంచెం రెమ్యునేషన్ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది కదా అది తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తారు కదా ఒక ఇరవై వేలు యాభై ఐదు వేలు తీసుకుని అట్లాగే బట్టలు తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చేసాను అసలు ఒక్క మాట చెప్పారే నువ్వు ఎందుకు తీసుకున్నావని ఒక్క మాట చెప్పరు అంటే మొగడు అంటే ఇట్లా కూడా ఉంటాడు మొగడు అంటే యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టి వస్తే నేను భయం తోటి వస్తే అది చెప్పరు తర్వాత వచ్చి నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఎప్పుడు నా మా లవ్ అప్పటి నుంచే ఎవ్రీ ఇయర్ నా బర్త్డే అప్పుడు ఏదైనా ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తారు అది ఒక్క గ్రామ్ ఉండే రెండు గ్రామ్ ఉండే ఒక డ్రెస్ చీర మాత్రం నేను ఒక ఫస్ట్ ఒకసారి తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ బర్త్డే బర్త్డే అప్పుడు ఇప్పుడు జన్మలో వచ్చి తీసుకురాకు అని చెప్పేసారు నేను
చిన్న చిన్న పెయింట్ అంటే అట్లా అట్లా అట్లాగే పేరు కొని పేరు పేరు కొని వచ్చింది ఒకరోజు ఫస్ట్ టైం బాబా హీరో అయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ నైట్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఫిఫ్టీన్త్కి ఫ్రెండ్స్ తోటి అది పార్టీ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూర్చుంటారు కూర్చొని చేస్తుంటారు అది ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి మొదలవుతుంది ఈయన బాబా ఏమో ఫ్రెండ్స్ తోటి బయట కూర్చున్నారు నేనేమో లోపల కూర్చుని టీవీ చూ నేను పైన ఉన్నాను అప్పుడు కింద లేదు బెడ్రూమ్ పైన పైన ఉండింది మా బెడ్రూమ్ పైన కూర్చొని తిరిగి కింద నుంచి ఇంటర్ కమ్మని పిలిచారు ఏ వస్తే కిందకి రావే అన్నారు నేను నైట్ మీద ఉన్నాను కిందకి వచ్చాను ఏంటి బాబు అన్నాను నేమో బండి ఎక్కువే అన్నారు ఏం బాబు అన్నాను నువ్వు ఫస్ట్ బండి ఎక్కువే ఆయన లుంగి మీదే ఉన్నారు నేనేమో నైట్ మీదే ఉన్నాను నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పైన అయిపోయింది సర్రని బండి తీసుకుని వెళ్ళాడు మా ఇంటి ఎదురింట్లో కృష్ణ పోల్స్ అని ఇది వాళ్ళ జ్యువెలరీ షాప్ ఉంది చేతిలో డబ్బుల్ గిబ్బుల్ పర్స్ పర్స్ ఏం లేదు సేట్గా తీసుకుని వెళ్ళారు షర్టర్ వేసేశారు ఏ హిందీలు చెప్పారు ఓపెన్ కర్ అని చెప్తారు కదా వా ఎదురింటి వాళ్ళు తెలుసు అది అతను ఓనర్ కూడా ఉన్నాడు అప్పుడు ఓపెన్ చేశారు ఓపెన్ చేస్తే అయితే చెప్పారు అప్పుడు చూపించారు నీకేం కావాలి తీసుకోవాలి అన్నారు నేను చెప్పాను నాకు ఏదైనా ఉంగరం ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటాను బాబా అని చెప్పాను సరే ఈవెన్ వెళ్ళి చూస్తున్నారు ఇట్లా చూసినప్పుడు ఆయన ఏమో ఈ గోల్డ్ సెక్షన్లో ఇటు ఉన్నారు నేనేమో ఫస్ట్ ఏమో డైమండ్ సెక్షన్ ఉంటుంది నేను అక్కడ నిలబడి ఇట్లా ఊరికే ఇట్లా చూశాను అది వచ్చి రోడ్ మీద దీంట్లో వచ్చి ఆ నెక్లెస్ ఒకటి వైట్ స్టోన్స్ ఒకటి గ్రీన్ ఇది ఇది వచ్చి ఎప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఉంది అది అది ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అది చూస్తూనే వెళ్తుంటాను అది ఆ నెక్లెస్ అక్కడ ఉండింది నా కళ్ళు నాకు తెలియకుండానే అక్కడ పోయింది ఈయనేమో నాకు చూస్తున్నారు నేను ఏమనుకున్నానక వన్ ల్యాక్ అట్లా ఏదైనా కొని వేసి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టించేదాన్ని కాదు కాదు ఒక వన్ ల్యాక్ కూడా కాదు మాకు అంటే ఏదైనా ఒక ఉంగరం లేకపోతే నాకు ముందే చెప్తారు ఒక పదివేలు ఏదైనా కొనుక నీ ఇష్టం ఏదైనా కొనుకోవే అంటారు నేను వెళ్ళి ఏమిటి ఒక పదివేలే నాకు ఒక డ్రెస్ ఒక నాలుగు డ్రెస్ వచ్చి నేను ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి బట్టలు తీసుకోను నేను రోజు అదే వాడుతుంటాను సో వెళ్ళి నేను ఏదో ఉంగరం కానీ ఏదో చిన్నది ఏదైనా తీసుకుంటాను బాబా అని చెప్పి ఆయన ఇంట్లో చూస్తున్నారు చూస్తుంటే ఆయన తిరిగి నన్ను చూసినట్టు ఉన్నారు నా కళ్ళు ఏమో దాని మీద ఉంది అది రోడ్లో చూసినది దాని మీద ఉంది బాగుంది అన్నాడు చూపుంది బాబా అన్నాను అది ప్యాక్ చేయరా అన్నాడు ఎంత అన్నాడు ఇంతమంది చెప్పాడు బాబా ఇంత కావాలా బాబా అన్నాను ఏ నాడు ఉసుకాయ్ అన్నారు అది చూసారు ఆయన పక్కన ఒకటి నచ్చింది నేను అది చూసాను అది బాగానే ఉన్నింది ఇది కూడా తీసుకుపోయి అన్నారు వద్దు బావి ఇప్పుడు వద్దు బావి ఎందుకు బావా అన్నాను ఏ అది దూరం ప్యాకరు గాడి మీరు అకో అన్నారు రెండు ప్యాక్ చేసి వచ్చేసాం అది నేను ఏదొచ్చినా ఉధృతితో వస్తుంది చూపట్లే లేదు లేదు ఆయనకి నేనంటే పిచ్చి ప్రేమ నాకు ఒంట్లో బాగా లేకపోతే కూడా ఆయన చెప్పను ఎంత ఫీవర్ ఉన్నా సరే ఎంత బాడీ పెయిన్ వచ్చిన సరే అసలు ఏమి చెప్పను ఆయనకి బాబా నాకు ఒంట్లో బాగా లేదు ఎప్పుడు ఏ రోజు చెప్పలేదు ఆయనకి చెప్పను ఆయన నాకు వస్తే తట్టుకోలేదు కానీ చాలా బాధ కలిగే విషయం మీకు వస్తే ఒంట్లో బాగాలేకపోతే ఆయన తట్టుకోలేరు ఆయన కొట్లో బాగాలేకపోతే మీరు తట్టుకోలేదు అయ్యో ఆయన కొట్లో పోతే నేను చచ్చిపోతా ఎంత కాదు కాదు అక్కడ కాళ్ళు నొక్కేది తల నొక్కేది అన్నీ నేనే చే కాళ్ళు నొక్కేది అన్నీ నేనే చేస్తాను అడుస్తుంటారు చూడండి ఒక తల నొప్పికే కింద దాకా వస్తుంది సౌండ్ అయ్యో అమ్మా అంత సౌండ్ ఆయన వాయిస్ ఎట్లా ఉంటుంది మొత్తం ఉన్న డాక్టర్స్ అన్నీ ఆయన బెడ్రూమ్లో ఉంటారు ఒక ఇరవై ముప్పై డాక్టర్స్ ఉంటారు నేను ఫస్ట్ ఫోన్ వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటికే చేస్తాను ఆయనకి ఏది వచ్చినా వెంటనే అక్కడ ఆయన చిన్నప్పుడు తెలిసిన డాక్టర్స్ ఉంటారు అక్కడ నుంచి వచ్చేస్తారు తర్వాత పర్సనల్ బాగా చూస్తున్నారు డాక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ అన్నీ చూస్తుంటాను మొత్తం అందరూ ఆ డాక్టర్స్ ఏం చేసి వచ్చినవాడు ఒకటే వస్తారా ఆయన ఒక పది డాక్టర్స్ ఆయన ఎందుకు అరుస్తున్నారని తెలియదు కదా వాళ్ళందరు డాక్టర్ ఒక ఇరవై ముప్పై డాక్టర్ సాయంకాలం దాకా ఉంటారు చూసి అందరూ కూర్చొని కథలు మాట్లాడుకొని నవ్వుకొని అట్లా ఉంటారు మీరు చాలా సఫర్ అయి ఉంటారు కదా సార్ సార్ బాగాలేనప్పుడు ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు ఇదే ఇదే అది 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 వేరే అమ్మ అది తలుసుకుంటే నేను చచ్చిపోతాను నేను మెయిన్ నాకు అది వచ్చినప్పటికి ఆయనకి ఫుడ్ ఒకటి పోయింది ఆయనకి రోజు కంపల్సరీ నాన్ వెజ్ ఉండాలి ఎంతైనా సరే అది ఉప్పు లేకుండా పప్పు వెజిటేబుల్స్ బతుకులాడతారు నన్ను తర్వాత ఆయనకి షుగర్ కూడా ఉండింది సో అట్ట పండు లేకుండా పెరుగన్నం తినరు ఆయన లైఫ్లో నాకు పెళ్ళి అయినప్పుడు అదే ఎప్పటి
అర్తపండు అది దాని ఏమిటంటే తెలుగులో ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది చక్కెరకేళి చక్కెరకేళి అది ఎక్కడైనా నెత్తికి తీసుకుని ఆ పెరుగులో అది ఆ పెరుగన్నంలో అది కలుపుకునే తింటారు నాకైతే ఒక్కలా ఉంటుంది అది కంపల్సరీ కావాలి మామిడి పండు బాగా ఇష్టం సీతాఫలు బాగా ఇష్టం ఆయన డాక్టర్ వచ్చి చెప్పేశారు ఇవ్వకూడదని ఇవ్వకూడదని నో ఫ్రూట్స్ నో స్వీట్స్ షుగర్ వల్ల షుగర్ వల్ల షుగర్ కంట్రోల్కు అంటే ఇంకా అంత పోలే ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లో అందరికి ఉంది ఇది మా సైడ్లో ఎవరు లేదు వాళ్ళ ఇంట్లో అందరికి ఉంది సో అది దానికి భయం కదా మనం చెప్తే ఆయన కోపం వస్తుంది దానికి కూడా కోపడుతుంటారు డైనింగ్ ఎక్కడ ఉన్నా ఇంటికి వచ్చి బోన్ దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నా ఇంటికి వచ్చి బోన్ చేస్తారు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అవే అంటే రారు అక్కడే క్యారెట్ తీసుకుని వెళ్తా లేకపోతే క్యారెట్ పంపిస్తాను అది కోపం వస్తుంది దానికి ఆ చక్కెర కళ్ళని సీజన్లో వచ్చే వచ్చేది కదా మామిడి పండు సీజన్లో వచ్చేది సీతాఫలు ఒక సీజన్లో వచ్చేది అది కంపల్సరీ తినాలి ఆయనకి మళ్ళీ డాక్టర్కి ఫోన్ చేస్తాను నేను అడిగి అంటే మరి అంటే పెట్టాలా లేదా అని పెట్టాలి మరి అడగాలి కదా బట్ అది ఎంతకాలం ఆయన హెల్త్ కండిషన్ అలా కంటే కంటిన్యూ లేదు లేదు బాగానే ఉన్నారు అది మధ్యలో అది కూడా జాండీస్ వచ్చినప్పుడు కూడా చెట్టు మంది తీసుకున్నారు నాకు యాక్చువల్లీ నిజంగానే నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాను నాకే ఎక్కువ వచ్చింది జాండీస్ జాండీస్ నేను క్యూఆర్ అయిపోయాను ఈయన షూటింగ్లు వెళ్ళి అక్కడ నాన్ వెజ్ తినేశారు సార్ సో దాంతో తట్టుకోలేకపోయింది లివర్ అక్కడ వస్తున్న వాళ్ళు ఎందుకు దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు పేరు చెప్పలేను వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళే మొత్తం నాకు చెప్పాలి కదా అంటే నేను వచ్చి కూర్చుంటాను కూర్చుంటాను కదా నేను ఇక్కడ ఉన్నదాకా నేను ఇక్కడ ఉప్పు లేకుండా ఇది లేకుండా నూనె లేకుండా అది చేసి తీసుకెళ్ళి దగ్గర నుంచి తినేదాకా అక్కడ ఉండి ఉంటాను తర్వాత ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ దగ్గర చెప్పి పెడతాను నేను ఆయనకి క్యారెట్ వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి పెట్టేసి వచ్చేదాన్ని అందరు భయపెడతారు బాబాకి వచ్చి పర్సనల్ ఇదే ఉంటాడు అతనికి రమణానికే చెప్తాను రమణాన్న వస్తే నాకు చెప్పండి లేకపోతే వస్తే బూతులు తిడతాను అని చెప్పే పెడతాను అందరు భయపడతారు నాకు నాకు తెలియకుండా ఈ ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టేయడం అసలు వాళ్ళకి తెలియదా లేకపోతే తెలుసు తెలిసే చేశారు లాస్ట్లో ఇంకా బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు తాగడం కూడా ఇది చేసేసారు నేను పట్టేశాను అప్పటికి డ్రింక్ మానేసారా మానేశారు ఫుల్ మానేశారు మానేసి నాన్ వెజ్ ఇవ్వడం పోతా ఒకటి పాటు లొకేషన్లు ఇచ్చేసినట్టు ఉన్నారు ఈ ప్యాకప్ అవుతుంది కదా మనం ఏమో దగ్గరికి పోము దగ్గర కొట్టి ఇద్దరు పిల్లలు మధ్యలో పడుకుంటారు ఆయన అక్కడ పడుకుంటారు నేను ఇక్కడ పడుకుంటాను వీళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళడానికి మీకు రాత్రి పన్నెండున్నర ఒక ఒకటి అవుతుంది వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు తాగుతారు చాలామంది వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ తాగుతారు తాగుతుంటారు బాబాకి వచ్చి ఏదైనా ఇంట్లో జ్యూస్ చేసేస్తే నాకు తాగుతారు అలాంటిది అది కూడా ఇవ్వడం మొదలు పెట్టేస్తారు అది లాస్ట్ నేను పట్టేసుకున్నాను నేను తెలియక బాబాకి లాస్ట్ మినిట్లో డే అండ్ నైట్ డే అండ్ నైట్ చేయడం టూ ఓ క్లాక్ వస్తారు అప్పుడు వెళ్ళి ఏం మాట్లాడతాం అయితే నేను భోజనం పంపించేదాన్ని ఇక్కడి నుంచే పంపించేదాన్ని రాత్రి అయితే ఉప్పు లేకుండా ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ ఉప్పు లేకుండా వచ్చి లైట్ లైట్గా ఒక ఒక వన్ గ్రామ్ ఇది సాల్ట్ ఉంటుంది కదా అట్లా ఇది పెట్టేసి స్వీట్ అసలు లేకుండా అవన్నీ చూసుకున్నాను చూసుకునే కూడా అక్కడ తినే తినేసి మనకి ఎట్లా తెలుసు తినా బాగుంటే తిన్నాను అంటారు నేను క్యారేజ్ పంపిస్తాను ఇక్కడ ఇంట్లో నుంచి మరి అక్కడ నుంచి తీసుకుని చేయడం ఇది డ్రింక్ పోసేసి ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఒక్కసారి దొరికిపోయారు నాకు ఇంట్లోనే కింద దొరికిపోయారు చెప్పారా పోట్లాడారు చెప్తే చెప్పకూడదు కానీ చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పలేదు వాడు వచ్చి నన్ను బూతులు తిట్టాడు ఈయన ఫుల్లో ఉన్నారు ఆయనకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు నేను నెక్స్ట్ డే వచ్చి చెప్పొద్దు చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఫీల్ అయ్యాడు అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరిని ఇంటికి రాకూడదు అని చెప్పేశారు ఒక టూ ఇయర్స్ దాకా రానివ్వలేదు ఆయనే చెప్పేశారు నేను చెప్పాను బాబా నేను చెప్పిన నేను వెళ్ళిపోతా ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎందుకు మిమ్మల్ని తిట్టారు ఆయన దగ్గర కాబట్టి రక్తం బట్టి తిట్టాడు నన్ను ఆయనకు అప్పుడు తెలియట్లేదు ఆయన మొత్తలు ఉన్నాడు కదా తెలియట్లేదు మీరు తాగనివ్వట్లేదని తిట్టారు ఆయన తిట్టింది కూడా ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు నెక్స్ట్ నేను చెప్పాను ఇట్లా అని వెంటనే ఫోన్ వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పారు మా ఇంటికి మీరు మీ అక్కడి నుంచి ఎవరు రావద్దు మాట్లాడతో లొకేషన్కి రావద్దు ఎవరు మాట్లాడకూడదు అని చెప్పేశారు చెప్పేశారు అసలు చాలా స్ట్రెస్ పడ్డారు తల్లి మీరు అంటే ప్రేమ ఉండడం ఒక మంచి దాంపత్యం ఒక కంపానియన్షిప్ ఇష్టపడి చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఒక ఎత్త అయితే జైలీ జీవి జైలీ జీవితంలో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అందరికీ ఉండవని కాదు బట్ ఇవి పడుతూ ఉండడం కాన్స్టెంట్గా వరి అవ్వడం ఒక్కొక్క మనిషి గురించి ఎక్కువగా అదే నేను చెప్తా ఆయన విన్నారు అది
బట్ బట్ అక్కడ నుంచి ఇంకా డిటెరేట్ అయిందా కండిషన్ అయింది హెల్త్ హెల్త్ అప్పుడు తర్వాత తర్వాత వదిలేదు సార్ లేదు ఒక్కసారిగా హెల్త్ ఎలా బిడ్స్ కొట్టేసింది శాంత్ గారు అది రాంగ్ ఇంజెక్షన్ నేను చెప్తున్నాను కదా ఇంకా కూడా యూ అంటే మనకి అది రాంగ్ ఇంజెక్షన్ ఎందుకంటే మేము మేము అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన దానికి ముందు హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చారు అప్పుడు జాండీస్ ఉంది ఆయనకి ఉల్లి సెకండ్ టైం అనుకోండి సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం అడ్మిట్ అయింది జాండీస్ కదా ఇక్కడ హాస్పిటల్ దానికి ముందు ఇక్కడ హాస్పిటల్ కిమ్స్ లో అడ్మిట్ అయ్యారు అవును వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ షూటింగ్ చేశారు షూటింగ్ చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వ షూటింగ్ ఉండింది ఒకరోజు ఉండింది అంటే బాబాకి జాండీస్ లేదు కానీ అదే ఫుడ్ మెయింటైన్ చేయమని చెప్పారు సిక్స్ మంత్స్ మీకు నూనె లేదు ఉప్పు లేదు షుగర్ కంట్రోల్ గా ఉండాలి బట్టి ఇది లేదు అదే ఫుడ్ మీకు అందరికి తెలిసి ఉంటుంది షుగర్ ఉందానికి అసలు ఎప్పుడు ముట్టుకోకూడదు తర్వాత ఇది జాయింటీస్ అంటే మీరు అది పూర్తిగా క్యూర్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక సిక్స్ మంత్స్ దాకా మనం మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక నాన్ వెజ్ తినడం కానీ ఇది తినడం కానీ చేప ఒక్కటి వితౌట్ ఆయిల్ తినమని చెప్తారు జాయింటీస్కి ఇది మాత్రం ఈయన పచ్చల మందు అంటారు కదా అంటే పసర మందు అది తాగుతున్నారు అది కూడా అతను కూడా చెప్పారు సార్ వద్ద వద్దు సార్ మీకు మంచిగా అయిపోయింది కానీ ఇది మాత్రం ముట్టుకోద్దు నాన్ వెజ్ మాత్రం ముట్టుకోద్దు అని చెప్పారు మేము బ్యాం బాంబే వెళ్ళి ఫస్ట్ డే షూటింగ్ వెళ్ళారు మంచిగానే వచ్చారు కదా వచ్చారు తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారి లాంగ్ రాంగ్ ఇంజెక్షన్ పడింది అది మొత్తం దానికి ముందు ప్రభుత్వం వచ్చి చేసి వచ్చాము ప్రభుత్వం చేసి వచ్చాము ఒక అయిపోయింది వాడు చూడండి వాడు బాబా ఇదే ఏమో వాడు ఫోన్ చేసి ఒక్కరోజు అడిగాడు అప్పుడు బాబా బిజీగా ఉన్నారు షూటింగ్లో ఉన్నారు మళ్ళీ అదుకొని సాటర్డే అనుకుంటాను బాబా పోయింది సార్ మళ్ళీ వాళ్ళతోటి మాట్లాడకండి ఒక్కరోజు అది మిగిలి మిగిలిపోయింది ఒక్కరోజు చేసు చేసుకుని వెళ్ళిపోవండి అని ప్రభుత్వ బావతోటి మాట్లా మాట్లాడాడు నాకు కూడా ఫోన్ చేశాడు నాకు కూడా అడిగాడు మేడం అది ఒక్కరోజే మేడం అది వస్తే అయిపోతుంది బాబా ఇది అయిపోతుంది అది ఒకటి ఎట్లా ఇది మిగిలిపోయింది అని చెప్తే వెళ్ళాము అది అది ఇది దోమలు బై మస్కిటో బైట్స్ వల్ల జ్వరం వచ్చేసింది ఆయనకి ఆ జ్వరంకి ఇంజెక్షన్ వేసింది రాంగ్ ఇంజెక్షన్ వేసేసాడు ఇంకా జాండీస్ కూడా కాదు ఇంజెక్షన్ అది జ్వరంకి ఇచ్చింది రామ్ హై ఫీవర్ ఉండింది అంట హై ఫీవర్లో వచ్చి ఇది ఎక్కించారు సెలన్ ఎక్కించారు ఎక్కించలో నేను వెళ్ళినప్పుడు ఏదో వచ్చి అప్పుడు ఫీవర్ ఎక్కువ ఉందని ఏదో ఒక రెండు ఇంజెక్షన్ వేశారు ఇంజెక్షన్ వేసినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఇది కళ్ళు అంతా ఇది టంగ్ అంతా స్లిప్ అయింది ఇది అయిపోయింది నన్ను అరిసాను అరిసి డాక్టర్స్ డ్యూటీ డాక్టర్స్ వచ్చారు నన్ను ఎలా కొట్టేశారు అదంతా అయిపోయింది నేను ఒక వన్ అవర్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తర్వాత నేను ఎట్లా ఇట్లా ఐసీయూలో ఎట్లా ఉంటుంది ఎంఐసీయూలో ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంది అది ఐసీయూలో కూడా ప్లేస్ లేదు ఎంఐసీయూలో పెట్టారు యాక్చువల్లీ ఐసీయూలో పెట్టాలి ఐసీయూలో కూడా పెట్టాల్సింది లేదు నార్మల్ బెడ్లో పెట్టేసి ఒక డ్రిప్స్ ఇవ్వాలంటే కూడా పెట్టేసి అదేమో ఐసీయూలో పెట్టారు ఎంఐసీయూలో పెట్టారు అది నేను మళ్ళీ వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు చూసి మాట్లాడుతున్నారు పిల్లలతోటి మాట్లాడారు సడన్గా కళ్ళు ఇట్లా ఎట్లా ఎట్లా మూసుకొని పోయింది సరే మళ్ళీ నేను చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళి చూసినప్పటికి తుడుస్తున్నారు బ్లడ్ తుడుస్తున్నారు అది బెడ్షీట్ తీసి బెడ్షీట్ మారుస్తున్నారు బెడ్షీట్ బ్లడ్ ఫుల్ బ్లడ్ అంతా ఉంది ఇంకా ముక్కు నుంచి ముక్కు కంట్లో నుంచి కాడింది బ్లడ్ కంట్లో నుంచి ముక్కు నుంచి నోటి నుంచి మొత్తం కాదుతుంది ఎంత తల్లి ఎంత పడ్డారమ్మా మీరు అయ్యో సరే అప్పటికి నేను ఫస్ట్ ఫోన్ కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికే చేశాను నేను ఫోన్ మా ఇంటికి కూడా చేయలేదు ఫస్ట్ ఫోన్ వాళ్ళ ఇంటికే చేశాను చేస్తే నా పిల్లలకి ఫోన్ చేసి టికెట్ వేయమని చెప్పారంట ఇంకా ఇంట్లో అంటే ఎవరు ఉన్నారు అప్పుడు ఎవరో వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళే ఎవరికో చెప్తే నేను టికెట్ వేయమని చెప్పారా మా ఇంటికి అది నాకు చెప్పి ఉంటే కూడా నేను అక్కడ మా మేకప్ మ్యాన్ చెప్పి ఉంటాను వాళ్ళు మా ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలే ఉన్నారు ఇంకా నా తమ్ముడు ఉన్నాడు వాడు కూడా అక్కడ వచ్చేసాడు బాబాకి దీన్ని తెలియగానే వాడు కూడా వెళ్ళి వదిలేసి వచ్చేసాడు ఫోన్ చేసి టికెట్ వేయమని చెప్పాడంట బాంబాయ్కి ఎందుకు నీకు ఒక ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఎంత అప్పుడు వేసుకొని రాలేవా ముగ్గురు కలిసి ఎంత అవుతుంది నేను భయంకి ఆయనకి ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాను అన్న ఇట్లా అయిపోయింది నాకు భయం అవుతుంది మీరు రండి వాళ్ళు ఇక్కడ ఫోన్ చేసి టికెట్ వేయమని చెప్పారంట పిల్లల దగ్గర నేను వాళ్ళు వచ్చి మండేకి వెళ్ళాను 
నేను ఎప్పుడు వెళ్తే పిల్లల దగ్గర డబ్బులు ఇచ్చేసి వెళ్తాను టెన్ థౌసండ్ అట్లా ఇస్తాను వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు అది ఇది కొనుక్కొని తినడం ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఒక్క పిల్లలు ఉంటారు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అందరూ వస్తారు కదా వాళ్ళు పీసాలు బర్గాలు వాళ్ళది ఇది హై ఉంది కదా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టేసి ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేదు మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చినప్పటికి పోయారు బాబా పోయారు అందుకే మనుషులను ఎవరు నమ్మట్లేదు నేను ఇప్పుడు అయిపోయారా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా శాంతి గారు మీకు ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో సినిమాని చెప్పాను కదా అంతే అసలు ఎవరితో లేదు నాకు నార్మల్గా ఫ్రెండ్స్ లేదు వెళ్తే బాబా వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్తున్నారు అది కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి బాబా ఎక్కువ ఫోర్స్ చేస్తే వెళ్తారు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళందరూ బాల్నగర్లో ఉంటారు బాల్నగర్లో ఇదే హైదరాబాదే తను నా మీద చాలా పుకార్లు కూడా చెప్పారంట వాళ్ళు ఏమని నేను సరిగా చూసుకోను నేను తీసుకెళ్ళి చంపేశాను డబ్బుల కోసం ఆచి కోసం చంపేశాను చుట్టాల దగ్గర చెప్పడము నాకు నవ్వు వచ్చింది వాళ్ళకి తెలియదు ఆయన కొన్ని అన్ని మా ఇద్దరు పేరు మీదనే కొన్ని ఉన్నారు చాలా ఇది నా పేరు మీదనే ఉంది వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు నా పేరు మీద కొన్ని వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు అనుకున్నారని ఆయన పేరు మీద పెట్టుకుని ఉన్నారని అన్నీ నా పేరు మీద ఉంది ఒట్టి కార్ మాత్రమే ఆయన పేరు మీద ఉంటుంది లేకపోతే నాకైనా చిన్న వయసా ఇంకొక వాడు నువ్వు ఎవరైనా ఉంచుకొని లేకపోతే ప్రేమించో ఈ నాకు దగ్గర నేను చంపేసి వెళ్ళి చేది అంత బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి కదా వాళ్ళకి అది కూడా లేదు వాళ్ళకి అది కూడా నాకు చెప్పిందే వచ్చే వచ్చే వాళ్ళ చుట్టాలే వచ్చి చెప్పారు అమ్మ నీ గురించి ఇట్లా చెప్తున్నారమ్మా అని చెప్పుకొని నేను చెప్పాను అంతే నీ ఏమైనా చెప్పుకో బయట చూసినా వాళ్ళకి తెలుసు కదా నేను ఎవరని నా పిల్లలకి తెలుసు కదా మా ఆయనకి తెలుసు బయట ఏదైనా బయట ఏదైనా మాట్లాడుకొని నేను అచ్చలు పట్టించుకోలేదు ఉన్నవాళ్ళ సైడ్ నుంచి మొన్న ఎవరు వచ్చారు ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మీ రిలేటివ్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు శాంతి గారు చూసుకుంటారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి కను కనిపెట్టుకుని ఉంటారా ఎందుకంటే మీరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు చెట్టంత కొడుకులు అయ్యారు సినిమాలోకి లాంచ్ అవ్వడానికి రెడీ అవుతున్నారు నా తమ్ముడు అప్పుడు బాబా పోయిన తర్వాత వాడే ఉన్నాడు చూసుకున్నారు ఉన్నాడు కానీ వాడు చనిపోయాడు త్రీ ఇయర్స్ అయింది వాడికి వాడికి వచ్చి క్యాన్సర్ త్రోట్ క్యాన్సర్ వాడు అప్పటికి త్రోట్ క్యాన్సర్లో కూడా వచ్చి నా దగ్గర ఉన్నాడు వాడు చనిపోతున్నాడు అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు నా దగ్గర ఏమి చేయలేడు వీళ్ళు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చనిపోయాడు ఇంకొక కజిన్ కజిన్ బ్రదర్ కూడా అది ప్రసన్న అని చెప్పి ఇంకో అరుణ్ ప్రసన్న వాళ్ళిద్దరు నాతో ఉండింది ఆ ప్రసన్న కూడా మా స్కూ నా మా స్కూల్ ఫ్రెండ్ నాకంటే టూ ఇయర్స్ జూనియర్ వాడు మా తమ్ముడు ఇది వాడు వీడు చచ్చి వాడు ఒక ఇద్దరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ గ్యాప్లో టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గ్యాప్లో ఒకవాడు షుగర్లో చచ్చిపోయాడు ఒకవాడు జాండీస్లో చచ్చిపోయాడు వాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఇంకా ఇట్లా అయిపోయాను ఎవరు లేదు అటు నుంచి ఎవరు లేదు ఇటు నుంచి అని నేను కొంచెం ఇదిగా బట్టి బబ్బుకి పెద్దవాడికి శశాంకి నేర్పి నేర్పించి వాడు అప్పుడే ఉండేటప్పుడే వాడికి నా తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు ఏం చేస్తారు ప్రసన్న అరుణ్ ఇద్దరు వాళ్ళకి వచ్చి అమ్మ మనకి ఇంత డబ్బు వస్తుంది మన దీంట్లో ఒకే ఖర్చు పెట్టుకోవాలి మనకి ఇక్కడెక్కడ ఇది ఇది ఉంది చెన్నైలో ఇది ఇది ఉంది అమ్మ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఇది ఉంది ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఇది ఉంది ఇది పెట్టుకొని మీరు చేసుకోవాలి అన్నీ చెప్పి 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 వాళ్ళు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు అందుకే వాళ్ళు ఇద్దరు పోవంగానే పెద్దవాడు తీసేసుకున్నాడు వాడికి ఏదైనా ఉంటే కూడా వాడికి ఇప్పటికి ఇంత నేర్పించినా కూడా వాడికి వచ్చి దాని విలువ తెలియదు వాడికి వెయ్యి రూపాయిన ఒకటే లక్ష అయినా ఒకటే అంతే ఇంకా ఇప్పుడు అలవాట పడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మొత్తం వాడి చేతికి ఇచ్చేసాను మొన్న కూడా కోపం మీద వచ్చి అమ్మ అన్ని నీ పేరు షిఫ్ట్ చేశాను నువ్వే చూసుకున్నాను నేను ఎట్లా చూసుకుంటాను నాకు దీనికి ఎంత వేయాలి దానికి ఎంత వేయాలి కూడా లేదు వాడు ఇప్పుడు మొత్తం ఇంటి ఇది మొత్తం కరెంట్ బిల్ల నుంచి మొత్తం వాడే ఏదైనా రిపేర్ అయినా రిపేర్ ఏదైనా చెడు వాడే చేసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు మా పొలంకిలో కొంచెం పని చేపిస్తున్నాను నానకరాం కూడా అవతల చిన్న చిన్న తోట అన్ని కూరగాయలన్నీ వేస్తున్నాను సరే దాన్ని కూడా వాడి వారానికి ఒక రెండు సార్లు తీసుకెళ్ళి అక్కడ చూపిస్తాను ఇది మన చెట్టు ఇది మనది ఇది వస్తుంది ఇది ఇక్కడ చేస్తాము బాబాకి అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుని వెళ్ళిపోవాలని చాలా పెద్ద కోరిక ఆయనకి అక్కడ పొలం దగ్గర ఎప్పుడు అక్కడే కూర్చొని ఆ చెట్టు కింద కూర్చొని తాగుతారు ఆయన అక్కడ షెడ్ పెద్ద షెడ్ వేసాము పిల్లలు డాన్సింగ్ ఫ్లోర్ అలాగే చేశారు అది అక్కడ ఫుల్ మైక్ సిస్టమ్ అన్నీ పెట్టేసి పిల్లలు అందరు వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వస్తారు బావ సైడ్ నుంచి కూడా వస్తారు మొత్తం అందరు పిల్లలు వేసి డాన్స్ చేయడము అవన్నీ చేస్తుంటారు సో అది కోరిక ఆయనకి అది వచ్చ
మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది అది అవును అంటే రోడ్డు మీదకి రావడానికి ట్రాఫిక్ వస్తూ ఉంటుంది ట్రాఫిక్ మా ఇంటి లోపలికి ఎక్కడానికి నేను ఎక్కడానికి చెప్తాను ఎక్కడానికి దిగడానికి సో అందుకని అక్కడ చిన్నదా మా ముగ్గురు తగినట్టు ఒక చిన్న ఇది కట్టుకుని అక్కడ వెళ్ళిపోతామని డిసైడ్ చేసుకున్నాము సో అది చేయాలి సో అయితే శాంతి గారు మళ్ళీ యాక్ట్ చేయబోతున్నారని ఒక మంచి న్యూస్ విన్నాను అదే మంచి వస్తున్నాయి అదే మంచి వేషాలు వస్తే ఓకే కాంటాక్ట్ చేశారు ఎవరైనా ఆహా లేదు నా చాలామంది నేనంటే భయపడతారు కదా ఇండస్ట్రీలో ఒక బ్యాడ్ నేమ్ ఉంది నాకు అంటే నేను ఈ తాగు తాగిపించడం అవన్నీ ఒప్పుకోను నేను ఆ ప్రొడ్యూసర్ అయినా సరే డైరెక్టర్ అయినా సరే తర్వాత కొంచెం దీంట్లో కూడా మీకు తెలుసు కదా ఇండస్ట్రీ గురించి దాంట్లో కూడా కొంచెం గట్టిగా ఉంటాను అది కొంత ఇది ఉంటారు ఇంకా కూడా ఉందండి మొన్న ఇష్యూస్ అన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి మెల్లిమెల్లిగా అది బాబా అది ఏం జరిగింది అదే అట్లా అదే ఇప్పుడు నేను చేసినప్పటి నుంచే ఉంది కదా నాన్న ఒకవాడు అడిగాడు నేను ఫస్ట్ టైం చెప్పి తీసుకుని కొట్టాడు వాడిని దాంతో అది అది దాని దగ్గర వెళ్తే మొత్తం అందరిని పిలిపిస్తాను తెలిసిపోయి నా దగ్గర ఎవరు రాడు ఎవడైనా ఏదైనా ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కూడా కొంతవాళ్ళు వచ్చి చెవి దగ్గర వచ్చి ఏదైనా చెప్తే కూడా మైక్ పెట్టుకుని చెప్పేస్తాను అక్కడ రెండు మూడు సార్లు జరిగింది అందుకని నా దగ్గర చెవి దాకా జాలిగా వెళ్దా అట్లా కాదు ఏదైనా ఒకటి ఏదైనా సెక్సీగా ఉన్నావో లేకపోతే ఇదిగా ఉన్నావో అందాక ఏదైనా సార్ నాకు చాలా అందంగా ఉన్నాడని చెప్తున్నారు సార్ మైక్ పెట్టుకుని చెప్పేస్తాను నేనంటేనే కొంచెం అది ఉంది ఇండస్ట్రీలో ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇష్టపడేది వేరు వాళ్ళు ఇష్టపడేది వేరు వేరు నేను ఇండస్ట్రీ కాకుండా బయట కూడా నేను కూడా ముందు ప్రేమించి ఉన్నాను నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాను బాబాకే తెలుసు నేను ఇష్ట నేను ఇష్టపడను వాడు నన్ను ఇష్టపడలేదు ఆ బాబాకి తెలుసు అలా వన్ సైడ్ లవ్ అయ్యాయి కొన్ని వన్ సైడ్ లవ్ ఒకటే అయింది ఒకటే అయింది వాడు కూడా మొన్న కూడా వచ్చాడు మనం అక్కడ డాన్స్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చారు దాంట్లో వాడు కూడా ఉన్నాడు అటు చూశాడు నాన్న వాడిని చూసి నవ్వే వచ్చింది డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు ఎప్పుడు డాన్స్ చూసే నేను అప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు ఒక అబ్బాయిని సైడ్ కొట్టాను సైడ్ కొట్టాను అడిగాను బాబా లవ్కు ముందు అడితే లేదు యూ హెస్ట్ మై ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి అడు సరే వదిలేసాను అక్కడ మాట్లాడుకుంటాము తర్వాత వాడు పెళ్లి చేసుకుని వాడు వేరే ఇది దీనికి వెళ్ళిపోయాడు నేను ఇక్కడ బాబా తర్వాత బాబా అడుగు మా ఇంటికి నచ్చడము ఇది ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది కానీ సైడ్ కొట్టేది అప్పటి నుంచే ఉంది అందాక ఉంటే ఎవరైనా సైడ్ మీరు కూడా వెళ్తే మీ ఏరి తగినటువంటి చూస్తారు కదా అబద్ధాలు చెప్పొద్దు నేనంటే భయపడతారు అందరు లేదు మీరు చూస్తారు కదా అంటున్నాను చూడ్డాం చెప్పిన నాకున్న పెద్ద ప్రాబ్లం అందరిలో నాన్న బుజ్జి అని అది మనకంటే చిన్న వాళ్ళని చెప్తున్నాను పెద్దవాళ్ళు కూడా నాకు నాన్న బుజ్జి వాళ్ళందరూ స్పెసిమెన్స్ లా కనిపిస్తారు నాకు అట్లా కనిపించదు నాకంటే కొంచెం ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళంటే ఇప్పుడు అందంగా ఉన్నవాళ్ళని ఇట్లా చూస్తే నేను నేను బబ్బు మేఘాంస్ కే చెప్తానే బాబు మేఘం చెప్తాను బాబు సూపర్ ఉన్నాడు కదా అతను అని చెప్తాను అలాగే ఉండాలి ద స్పిరిట్ అంటే లోపల దాచిపెట్టుకుని ఆ ఫోటోలు పెట్టుకుని కొంత వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఫోటోలు పెట్టుకుని చూసుకోవడము నేను కరెక్ట్గా పై నుంచి ఫోన్ వస్తుంది నాకు నేను కింద ఒంటరిగానే ఉంటాను కదా అమ్మ నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ సినిమా వచ్చింది చూడు అంటారు ఓహో చెప్తారు నాకు నేను చాలాసారి చూసాను అమ్మ సినిమా అంటే చూడు మా చూడు మా ఈ సీన్ బాగుంటుంది చూడు మా అంటారు చూస్తాను నేను చూస్తాను రాత్రి రెండు గంటల కంటే కూడా ఫోన్ చేస్తారు అమ్మ రెండింటికి ఫోన్ చేస్తాను నాను నాకు మూడు విషయం ఫోన్ చేస్తారు ఒకటి వర్షం పడితే అది త్రీ ఓ క్లాక్ ఉండి మిడ్ నైట్ ఎప్పుడైనా వర్షం పడితే ఫస్ట్ నేను లోపల ఉంటాను కదా వినిపించదు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తారు తర్వాత వర్షం ఇష్టమా వర్షం చాలా ఇష్టం నాకు తడబడం గిడవడం అని చాలా ఇష్టం ఇప్పటికీ రెయిన్ కోట్ పెట్టుకుని ఉంటాను రెయిన్ కోట్ వేసుకుని వెళ్ళి గొడుగు పెట్టుకుని అక్కడ నెలకు తిరుగుతుంటాను తర్వాత వచ్చి వర్షం ఒకటి బాగా ఇష్టము తర్వాత వచ్చి సినిమాలు నేను చెప్పాను కదా దానికి ఫోన్ చేస్తారు తర్వాత ఈ ఫుడ్లో వచ్చి కొంచెం కొంచెం ఫుడ్లో వచ్చి కొన్ని కొన్ని ఇష్టం నాకు లైక్ లైక్ ఐ లైక్ టాప్లర్ అండ్ చాక్లెట్ ఇప్పు ఇప్పుడు ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి ఇంకొక ఇది అది మిఠాయి అది ఎంఎం ఎంఎన్ఎం ఎంఎన్ఎం బ్రౌన్ కలర్ చాక్లెట్ ఉంది కదా అది మూడు డబ్బులు పెట్టుకున్నాను అది దొరకలేదు వాడికి వెళ్ళి చెప్పేసి క్యూ మాటలు చెప్పి వాడు తీసుకుని మూడు డబ్బులు తీసుకొని వచ్చేసాను చాక్లెట్ ఒకటి ఇష్టం వర్షం ఒకటి ఇష్టము తర్వాత నా పిల్లలు అంటే ఇష్టము ఇంకా ఒకటి ఏదో ఉంది అది అది చెప్పాను కదా సినిమాలో ఒక అతను ఇష్టమని అదే ఈ నాలుగు ఇప్పుడు వస్తా మీకు మైండ్ స్పేస్లో ఈ నాలుగే ఉన్నాయి అంటే టాప్లో ఎమ్ఎండెమ్ పిల్లలు అండ్ సినిమా సినిమా ఇది వదులుతుంటే బాగుతుంటే మాట ఫోన్ ఫోటో చూసుకుని తిరుతుంటాను ఇప్పుడు ఆ ఫోటో తీస
ఫుల్ ఇట్లా వాచిపోతుందా బయట వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు ఇంకా నేను తాగుతున్నానే అనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఒకసారి బబ్బు మేఘం చూసి అడిగారు అమ్మ రాత్రి తాగేవా నువ్వు అని లేదా ఎక్కడయ్యా మీరు మీకు తెలుసు కాదయ్యా ఎక్కడ ఉంటే కదా తాగడానికి మొఖం అంతా ఎందుకు వాచిపోయి ఉంది లేదు లే అప్ప గుర్తుకొచ్చారు రెండు మూడు సారి అయింది సరే చక్కగా తీసుకొచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర పెట్టేశాను ఫోటో మీరు చాలా కష్టపడి అంటే పెద్ద మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నారు హెల్త్ పరంగా నేను మొన్న చెప్పాను ఏదో వీళ్ళు పార్టీ బయట పార్టీ చేసుకున్నా అని చెప్పాను మెగాంస్ నీ పెళ్లి అప్పుడు నేను పెళ్లి అయిన తర్వాత రిసెప్షన్ పెట్టుకున్నప్పుడు అమ్మ నీ ఒక పెగ్ పోసి ఇవ్వాలి అని చెప్పాను మా పిసుకు పిసుకు అన్నాడు అప్పుడు కూడా ఇవ్వడంట అవును హెల్త్ కొద్దు మంచిది కాదు ఇవన్నీ అప్పుడు దాకా ఉంటానా లేదో తెలియదు నేను గుట్టిగా చేసుకోవట్లేదు కదా మంచి అమ్మాయిలు వస్తే వస్తారు గెస్ట్ అని ఏం లేదు మంచి అమ్మాయిలు వస్తే ఫోర్ చేసి పెళ్లి చేసి పెట్టేస్తాను పెద్దవాడైతే నాకు అమ్మ వాడు చెప్తున్నాడు అయ్యో నాకు పెళ్ళే వద్దంట ఏంటమ్మా ఎవరైనా లవ్ చేసి మోసం పోయావా లేకపోతే నాకు లవ్ చేసి నాకు గర్ల్స్ అందరూ వస్తుంటారు మొన్న కూడా వచ్చారు మొత్తం ఒక పది గర్ల్స్ దాకా వచ్చారు మొన్న పొలంకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వచ్చారు ఎలాంటి కోడలు కోరు వాళ్ళకి నచ్చాలి నాకు నచ్చిన కోడలు కదా అంటే ఇంట్లో మంచిగా వంట చేయాలి అవన్నీ ఏం వద్దు మంచిగా ఉంటే చాలు వాళ్ళు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటే చాలు నాకు అసలు ఏం లేదు నేను వంట చేసి చెప్తాను వాళ్ళ డ్రెస్ ఏదైనా వేసుకొని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కొంచెం తీరుగా పద్ధతి కొంచెం పద్ధతిగా అని చీర కట్టుకొని చూడదాన్ని వేసుకుని వెళ్ళండి అవన్నీ చెప్పను నీట్గా ఫుల్గా కవర్ అయి ఉండాలి కవర్ అయ్యి కూడా ఉండి ఉండదు వాళ్ళు జీన్స్ వేసుకుని అదేం చేయండి కొంచెం ఇక్కడ దాకా బట్టలు వేసుకుంటే కొన్ని నడుము తెలియవు ఇప్పుడు చీర వేస్తే ఎట్లయినా నడుము తెలియ కనిపిస్తుంది లంగా ఉండి వేసుకున్నా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అందరు గాగ్ర చుల్లీలు వేస్తున్నారు అది ఇది ఇంతనే ఉంటుంది పైన వేసుకో అదే ఓకే ఓవర్గా మరీ ఇంత వేసుకొని లోపల వేయకుండా అట్లా చాలా అది వద్దు ఇప్పుడు పబ్లని రోడ్ మీద చూస్తున్నాం చూడండి నీకు ఇప్పుడు మన రోడ్లో ఫార్టీ ఫైవ్ వెళ్తుంటే ఫ్రైడే నైట్ నుంచి సండే ఈ నైట్ దాకా చూస్తుంటే ఒక త్రీ ఓ క్లాక్ నుంచి చూస్తుంటే పాపం పిల్లలు బట్టలు మర్చిపోయి వేసుకొని మర్చిపోయి వచ్చేస్తున్నారు ఓ వై ఫ్రైడ్ ఫోన్ చేయగానే అట్లాగే వచ్చేస్తున్నారు అట్లాంటి బట్టలు వద్దు అంటున్నాను మీరు ఇంట్లో వేసుకోండి ఇంట్లో వేసుకుని బట్టలు లేకుండా కూడా నాకు ప్రాబ్లం లేదు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం పద్ధతిగా చూసినప్పుడు అప్ మన చూసిన వాళ్ళు చి అమ్మాయి ఏం బట్టలు వేసుకుంది అని చెప్ప అనకూడదు అనుకో అనకూడదు అది శ్రీహరి కోడలుగా చెప్పలేదు నా కోడలుగా చెప్పలేదు వాళ్ళ వైఫ్గా వాడుకు ఉండాలి అమ్మాయికి ఉండాలి అంతే అంతే సో అయితే మరి మీరు చెప్పారు కాబట్టి మీరు చాలా మంది కోడలు ఇప్పుడు రెడీ అవుతారేమో మీకు రావడానికి వస్తే మంచి అమ్మాయి నాకు డబ్బు ఉండ అమ్మాయి డబ్బు లేని అమ్మాయిని కాదు నో క్యాస్ట్ నో రిలీజన్ హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా ఏదైనా పర్వాలేదు వాళ్ళు హిందూస్లో ఏదైనా పర్వాలేదు క్రిస్టియన్స్ ఏదైనా పర్వాలేదు నా పిల్లలు ఒప్పుకుంటే లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకొచ్చి పెడితే కూడా అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నానంటే ఆ రోజు పెళ్లి చేసి పెట్టేస్తాను సూపర్ అయితే నా మనవరలు మనవరు మనవరలు కూడా నేను వాళ్ళు కూడా రెడీ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వీడు ఏదైనా వాళ్ళ నాన్న అలాగే మొత్తం ఇచ్చేసి చేస్తారు అనుకోండి మరి నా మనవడు మనవరలు రోడ్ మీదకి రాకూడదు అందుకే నేను చెప్పాను సగం మీ పేరు మీద ఉంటుంది సగం నా మనవడు మనవరాలు పెద్దవాడు మనవరాలు మనవరాలకి ఇది పోతుంది ఇంత పోతుంది చిన్నవాడు మనవరాలు మనవరాలకి ఎంత పోతుంది వాడు మాత్రం రోడ్ మీదకి రాకూడదు నా దాకా అంతే మంచిగా ప్లాన్ చేసి పెట్టేశారు శాంతి గారు మొత్తం కుటుంబాన్ని ఒక గృహిణిగా నేను మా ఇంట్లో మా ఇంటి నా తోడు పుట్టిన వాళ్ళని అంత చూసుకున్నాను ఇంకా నా సొంత రథం నేను ఎట్లా చూసుకుంటాను అంతే కదా రోడ్ మీదకి రానిస్తానా అందరినీ చూసుకున్నారు కదా మీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన కొత్త నుంచి చేసినా ఇంకా చేయలేదు అంటున్నారు వాళ్ళు నేనేం చేయలేదు అంటున్నారు మొన్న కూడా ఒక కోత వచ్చింది నేను అసలు వాళ్ళకి ఏం చేయలేదంట ఏం చేయాలట నేను పెళ్లి దాకా అన్ని చేసి పెట్టి ఇంకా ఇద్దరికి పెళ్లి కాలేదు అప్పటికి నేను చిన్న అమ్మకి ఒక ఎనభై తొంభై ఐదు సవరణలు తీసి పెట్టేసి వచ్చాను తర్వాత ఒక ల్యాండ్ ఇద్దరు పేరు మీద ల్యాండ్ ఉండింది చిన్న తమ్ముడికి పెళ్లి కాలేదు వాడికి ఒక ప్లాట్ కొనిపి దీనికి ఒక ప్లాట్ కొని పెట్టాను మరి చిన్న చెల్లి మాత్రం అదే నా తర్వాత ముందు ఉన్న ఇది కలిసి పెట్టుకుందాము నేనైతే ఇది తీసి పెట్టాను పెళ్ళికి ఇంత అవుతుందని చెప్పింది ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని అనుకున్నాము సరే అది పంచుకున్నాము అని చెప్పి అది అయిన దీంట్లో సగం సగం చేసేసుకున్నాము నేను సగము తను సగము అది చేసేసుకున్నాము ఇంకేముంది తమ్ముడు కూడా పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి పోయా వాడి కట్ పెళ్ళికి ఏం ఖర్చు ఉండింది ఏం లేదు వాడు ఏదో వాడు ఏం చేశాడో నాకు తెలియదు
ఏం లేదు నేను పిల్లలు మొగుడు పిల్లలు మొగుడు అని ఎట్లాగే ఎట్లాగే వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా నా దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే సరే నా దగ్గర తీసుకుందాం అనుకుంటే అది అవ్వదు నా పిల్లలు కూడా పెద్దగా అయిపోయారు కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలిసేది కదా అమ్మాయి ఏం సంభవించానో కూడా అని తెలిసేది కదా అది కూడా దోసుకోమని చూస్తుంటే వాళ్ళు ఇంట్లో చెప్పడం ఏమో నేనే కొన్నాను నేనే కొన్నాను అంటే నీకు ఎక్కడ ఏదైనా ఇది సోర్స్ ఉండిందా నీకు కొనడానికి నీ దగ్గర డబ్బులు ఉండిందా అందరూ మా అంకుల్ గవర్నమెంట్ జాబే ఆయన చక్కగా చూసుకుంటారు ఆయన ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లోనే వాళ్ళ భార్యని చాలా బాగా చూసుకుంటారు భార్య అంటే బాబా ఏం నా మీద ప్రేమ పెట్టుకుని ఉన్నారు మా అల్లుపాకి అలెగ్జాండర్ ఆయన పేరు అల్లుప అని పిలుస్తాను మా అల్లుపాకి మా అక్క అంటే తెగపిచ్చి ఆయన ఒంట నుంచి అన్నీ చేసి పెడతారు భార్య కోసం అట్లాంటి పిచ్చి మా ఆయన అసలు కిచెన్ లోపలికి రారు ఆయన అది కూడా చేసి పెడతారు వాళ్ళు అంత ఇదిగా ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మా అక్క ఎప్పుడు నా దగ్గర ఎప్పుడు నాకంటే నా ఫస్ట్ తనకి పెళ్ళి నా పెళ్ళి మా లవ్ అప్ ముందే పెళ్ళి అయిపోయింది సో అందుకని తనకి ఈ మా డబ్బు గిబ్బు అంతా ఏం లేదు ఆ పిల్లలు మా దగ్గర సాటర్డే సండేస్ తీసుకొచ్చి పెట్టుకు పెట్టుకుంటాను అంత పిల్లలందరూ ఉండాలని నేను ఉన్నటప్పుడు ఇంకా స్వార్థం అంటారా ఇంకా నా మీద వచ్చి నేను చేస్తాను చేస్తాను ఎక్కడ నుంచి చేస్తాను నేను అసలు మీరు మిమ్మల్ని చూసుకోండి హ్యాపీగా నేను నన్న చూసుకోను కదా ఫస్ట్ నేను నా పిల్లలకి నేను ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చింది నేను కూడా ఆ రోజు బయటకు వచ్చింది కూడా త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్తున్నాను బయటకు వచ్చింది అవును కదా నేను పోయిన తర్వాత నా పిల్లలకి అది ఏంటి నేను చిన్నప్పుడు మా నాన్న ఇట్లాగే మొత్తం అన్ని అమ్మాయిలు గిమ్మాయిలని బాగా దస్ పూసుకొని ఉండి మొత్తం అన్ని ఖర్చు పెట్టేసి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది కూడా ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది ఇంతంత బట్టలు వేయడం అప్పుడు వచ్చి అది చాలా పెద్ద విషయం పెద్ద విషయం కదా అది ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పిల్లలు ఏం చేస్తారు ఇది నేను ఉన్నాను కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను నేను పడిన కష్టం నాకైతే అందరి కళ్ళు ఒకేలా ఉండదు కదా అవును అందరూ ఒకేలా మాట్లాడుతారు నా ముందు నాకు మర్యాద ఇస్తారు నా వెనక ఏం మాట్లాడుకున్నారని నాకు తెలుసు పర్ఫెక్ట్గా చెప్పారు కరెక్ట్ నాకు నాతో చదువుకు నమ్మలే నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు మేమందరూ గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ ఉండేవాళ్ళం సిక్స్ స్టాండర్డ్ నుంచి నైన్త్ స్టాండర్డ్ దాకా ఒక గ్యాంగ్ భోజనం చేసేది ఒకటి ఏ గేమ్ గేమ్ అయినా అందరూ అది సేమ్ గేమ్లోనే ఉంటాం అట్లా ఉండేవాళ్ళము నేను యాక్టింగ్కి వచ్చిన తర్వాత అందరూ వెళ్ళిపోయారు మీరు యాక్టింగ్కి వచ్చిన కొత్తలో మీరే ఒక ఒక అంటే హాట్ సెన్సేషన్ నాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుందండి అప్పుడు నాకు అసలు నాకు అంత పేరు ఉండేది అనేది అప్పుడు ఎప్పుడు సిల్క్ స్మిత గారు సిమిత ఓన్ ఓన్ మూవీ కూడా చేశాను కదా ఆయన ఓన్ ప్రొడక్షన్ రెండు సినిమాలు చేశాను స్మిత ఎలా ఉండేవారు చాలా క్యూట్ అండి చాలా క్యూట్ చాలా మంచి అమ్మాయి అది బయట వాళ్ళు అట్లా అనుకున్నారో ఏమో కానీ తను చేసింది కరెక్ట్ అయ్యి తను అది నిజమా కదా తెలీదు తను ఎంత కష్టపడి వచ్చిందని కొన్ని ఇదని చెప్తుంటారు నేను విన్నాను తప్పితే నా మనకు తెలీదు అట్లాంటి వాళ్ళని అమ్మ చేసింది కూడా కరెక్టే నిన్న పదిసారి ఈ కంపెనీ చుట్టూ తిరిగి పిచ్చారు కదా అది పదిసారి తిప్పి తిప్పి తిప్పేసుకుంది కానీ హాట్లు అసలు ఏమి ఉండదు అన్నీ చెప్తుంది అంత ఓపెన్గా కానీ ఆవిడే సెన్సేషన్ అనురాధ వచ్చింది అనురాధ నేను బాగా క్లోజ్ బాగా క్లోజ్ అనురాధ తర్వాత నేను వచ్చాను అప్పుడు మీరు అందరూ ఇలాగ విలీజ్గా కానీ అలా లేకపోతే ఈ డాన్స్ నెంబర్స్కి స్పెషల్ సాంగ్స్కి ఐటమ్ సాంగ్స్ అని ఇప్పుడు అంటున్నారు నేను స్మిత కలిసి చేశాము కానీ అప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే రెస్పెక్ట్ చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో బట్ ఎక్కడైనా చిన్న చూపు కానీ కొంచెం లైట్గా కామెంట్ చేయడం చేసేవారా మిమ్మల్ని లేదు అట్లాంటి లేదు వెనక చేసుకున్నారు ఏమో తెలియదు కానీ ఒక్కసారి మాత్రం ఒక అతను మాత్రం ఏదో అరిసాడని చెప్పేసి కొట్టాను బాగా కొట్టాను నేను యాక్టింగ్లో ఉంటా బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఒకసారి పిల్లలు మీరు కొట్టారా వాటిని తీసుకొచ్చి రోడ్ మీద నుంచి తీసుకుని వచ్చి నేను అంటే నడుచుకుని వస్తున్నాను మా అంటే ఒక మా ఇంటికి ఒక ఒక నాలుగైదు ఇల్లు తలిపి మా ఇంటి వెనక ఉన్న వాళ్ళు అట్లా షిఫ్ట్ అయిపోయారు అత్త అత్త అని పిలుస్తాము అత్త వాళ్ళ ఇంటికి నేను మా అక్క నడుచుకొని వెళ్ళాము నైట్ టైం సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెంసేపు మాట్లాడుకొని నేను ఆర్టిస్ట్ అయిపోయాను రోజు ఉంటే వాడు ఏదో బూతులు చెప్పేశాడు అక్కడ ఏమి కరెంట్ లేదు దాటివి మా ఇంటికి మధ్యలో రోడ్ ఎడ్జ్లో ఉంటుంది కదా అక్కడ లైట్ ఉంది అప్పుడు పట్టుకున్నాను వాడిని పట్టుకొని నేను కొట్ట బాగా కొట్టి మా అక్క కూడా నాలాగే రౌడీయే తను కూడా అప్పుడు పెళ్ళి కాలేదు పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయి పిల్లలు ఉన్నారు కొట్టి ఏం చెప్పారు కొట్టి తీసుకు వచ్చి మా ఇంటి మా చిన్న ఇల్లే కానీ ఆ
కాదు కాదు నేను చిన్న చిన్న దీనికి పట్టించుకోను కానీ బూతులు వస్తే అంటే బూతులు ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ డిస్రెస్పెక్ట్ అంటే మర్యాద లేకుండా ఉండడం అనేది చాలా బాగా అది కొంత వాళ్ళకి అందరూ అట్లా కాదు కదా అందరు కాదు అందరు కాదు అది అందరు కాదు కదా ఏదైనా ఒక్క వాళ్ళు ఆ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే కొంచెం చీప్ గా థింకింగ్ థింకింగ్ ఉన్న వాళ్ళు అట్లాంటి దగ్గర నుంచి కొన్ని ఇది వస్తుంది స్మిత గారు ఎలా పోయారు శాంతి గారు అప్పుడు స్మిత గారు వచ్చి అదే నాకు వినిపించింది ఫ్యామిలీ ఇదే ఆయన హస్బెండ్ పెళ్లి చేసుకోమని చెప్తే చేసుకోలేదని అది 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 అట్లా ఒక్కొక్కలాగా ఒక్కొక్క రకం చేస్తారు ఇంకొక ఇది చాలా అసహ్యంగా కూడా చెప్పారు అది మనం అది నిజమా కాదని మనం నోరు అమ్మాయి కూడా హెల్త్ బాగాలేదు కాదు నేను దానికి ముందు వర్క్ చేసాము కదా సుమిత మేము వర్క్ చేసాము దానికి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ అయితే వర్క్ చేసాము ఒక తమిళ సినిమా అయితే వర్క్ చేసాము నేను స్మిత ఇద్దరు చేసాము తనకి చెప్తుంది మన్ని అన్నీ చెప్తుంది తన ఆయన హస్బెండ్ని ఎట్లా కలిసింది తర్వాత ఆయన ఆయన పిల్లల గురించి మాట్లాడుతుంది ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఉన్నారు అప్పుడే వాళ్ళు కాలేజ్ చదువుతున్నారు వచ్చిన అబ్బాయి కూడా లొకేషన్కి వచ్చారు నేను చూశాను రాధాకృష్ణ కదా ఆయన పేరు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు కానీ ఎస్ అని విన్నావు అంటే ఆయన ఎప్పుడు నేను ఒక తెలుగులో రెండు సినిమా మూడు సినిమాలు చేశాను తనతో తమిళ్లో ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను తన ఓన్ ప్రొడక్షన్లో రెండు సినిమా చేశాను వచ్చినప్పుడు అంతా నాకు ఫ్రూట్స్ చాక్లెట్ నేను చెప్పి అప్పుడు అంతా టాప్లో నేను లేదు మిల్క్ చాక్లెట్ ఉంటుంది కదా అది ఫైవ్ స్టార్ అన్ని తీసుకుని వచ్చేస్తుంది చూయింగ్ అమ్మ తీసుకుని వచ్చేస్తుంది బబుల్ కమ్స్ అన్ని పెద్దగా తీసుకుని రోజు తీసుకుని వచ్చింది నేనేమో తలకోణలో ఉన్నాను తనేమో తిరుపతిలో ఉండింది నేను తల తిరుపతి ఉండనని చెప్పాను వన్ అవర్ ట్రావెల్కి పోతుంది రోడ్స్ అప్పుడు రోడ్స్ సరిగా లేదు సో తను రోజు పొద్దున రాగానే శాంతి నీకు వచ్చి తీసుకొచ్చాను అని ఇస్తుంది షీ వాజ్ ఆల్సో లవ్డ్ లాట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరు తలుచుకుని ఆవిడ మీద పిక్చరే తీసుకుని నిజంగా మంచి అమ్మాయి అండి చాలా మంచి అమ్మాయి ఏదో ఏదో ఒక పిచ్చితనం అది ఏదో ఒక అది అంటారు కదా సూసైడ్ మైండ్ వస్తే ఒక క్షణంలో జరిగేది అట్లా అనుకుని ఏదో చేసుకుంది షాక్ అయి ఉంటారు మీరు ఆ టైంలో కదా అయ్యో నేను బెంగళూరులో ఉన్నాను నేను బెంగళూరు కదా బాంబేలో ఉన్నాను నాకు పిచ్చి లేచిపోయింది అంటే ఏమవుతుందంటే ఒక సిస్టర్స్ లాగా అయిపోతారు కదా అంటే ఇండస్ట్రీలో కొలి అది నాతో చాలా చాలా క్యూట్గా మాట్లాడితే అన్ని అన్ని చెప్పింది నాకు చెప్పింది అన్ని నేను అప్పుడు కూడా చెప్పాను స్మిత కంటను మీరెందుకు ఇంకా అద్దె ఇంట్లో ఉన్నారు అప్పుడే లక్షలు కదా ఒక రోజుకి నేను వచ్చే ముందే ఎంత రోజుకి లక్ష లక్ష అమ్మాయికి మేము లక్ష ఎప్పుడు చూసాము ఒక వచ్చి ఒక పది సంవత్సరం దాటి ఒక లక్ష చూసాము అప్పుడు ఉన్న దీనికి పర్ డే ఇచ్చేవారు అప్పుడు పర్ డే లక్ష రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు అంట ఆవిడ వచ్చి చెప్తుంటారు ఆ డబ్బులు వచ్చి మంచం మీద వేసేసి బెడ్షీట్స్ దాని మీద పడుకుంటుందంట నిజమే అయితే అదే నాకు చెప్పింది నేను వేషాలు తిరిగినప్పుడు ఎప్పుడు వీళ్ళేదు వచ్చి ఆ డబ్బులన్నీ ఇట్లా వేసేస్తాం వేసేసి దాని మీద పడుకుంటాను శాంతి అంతది నేను అప్పుడే వచ్చి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎంతో అద్దెకు అద్దెకి ఇది రెంటెడ్ హౌస్కి దానికి మొత్తం అన్ని ఒక ఇల్లు తీసుకుని మొత్తం అన్ని చేపిస్తుంది దానికి ఇల్లే కొండవచ్చు అమ్మి అప్పుడే అన్ని లక్షలు ఖర్చు పెడుతుంట అవును ఫైవ్ ల్యాక్స్ రెంట్ అంటే ఇంకా ఏమనాలి దానికి లోపల ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఉంటుంది అదే కదా దానికి అంతా అయితే లగ్జురియస్గా అలా చాలా ఇదిగా బతికి దాని ముందు వస్ ఒక్క డైరెక్టర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ మేమిద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటాం కదా నాకైతే వచ్చి మేడం రెడీ అని చెప్తారు ఆవిడ దగ్గర వెళ్ళి చెప్పడం మేమిద్దర కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఆవిడ దగ్గర వెళ్ళి చెప్పడం పక్క పక్కనే ఉంటాము చెప్పడానికి కూడా భయపడతారు అమ్మాయి ఎప్పుడు నేను చెప్పింది అది వచ్చి స్మిత అది పోయి మధ్యలో కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నారు అండర్ వచ్చింది మధ్యలో ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నారు తర్వాత నేను వచ్చాను వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ స్మిత మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నారు మళ్ళీ వస్తుంటే నేను స్మిత చాలా సినిమాలు చేస్తున్నాను చేసినప్పుడు అప్పటికీ భయపడుతున్నారు అమ్మాయికి వెళ్ళి షార్ట్ రైటింగ్ చెప్పడానికి అంటే ఆ మర్యాద అది అమ్మాయికి ఎక్కడ తగ్గలేదు అమ్మాయి చచ్చినప్పుడు రానేలాగే కదా చాలా సాడ్ అండి చాలా వెళ్ళిపోవడం ఆవిడ ఆవిడ మంచితనం గురించి అందరూ మాట్లాడతారు ఇవాళ అందరూ లేదు అమ్మ ఇక చెడ్డ ఇది ఇది లేదు అమ్మాయిని ఇది చేసి కాబట్టి లేట్గానే వస్తుంది షూటింగ్కి నాకు చెప్తుంది శాంతి నేను రేపు టెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కే వస్తాను ఓకే అని చెప్తు డాన్స్ బాగా చేసేవారా అంటే అడు మీరు డాన్సర్ కాదు లేదా స్టైల్ స్టైల్ డ్రెస్ డ్రెస్సెస్ అంతే డాన్స్ రాదు పెద్ద మీరు సూపర్ డాన్సర్ మీరు అది నాకు చెప్తుంది అనురాధ కూడా కూడా అనురాధ చేస్తుంది కానీ అంత గ్రేస్ ఉండదు సిరీస్ మీద డాన్స్ చేయదు కానీ అంత గ్రేస్ ఉంటుంది మా ముగ్గురు తీసుకుంటే డాన్స్
ఇంత స్వీట్ మీరు మంచిగా చెప్తున్నారు అలా మీరు ఎంత అసలు కాదు కాదు మణిరత్నం గారి సినిమాలో మిమ్మల్ని చూసాక అసలు ఎలా ఉండింది అసలు ఆ సన్నివేశం అంతా ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయింది అందరికీ ఎట్లాగా యు ఆర్ హార్ట్ త్రాప్ శాంతి గారు కానీ ఆ తర్వాత మీరు బహుశా మీరు కంటిన్యూ అంటే ఇంకా మీరు ఇంకా పెద్ద స్టార్ అయ్యేవారు నేను నేను అప్పటికీ నా చేతుల సినిమాలన్నీ వదులుకుని కదా పెళ్లి చేసుకున్నాను రెండో పెళ్లి కూడా అంటే రెండో పెళ్లి ఆయన తోటే నైంటీ సిక్స్లో కూడా అప్పుడు కూడా ఒక లెవెన్ ట్వెల్వ్ మూవీస్ చేతిలో ఉంది నాకు నేను వాళ్ళకి టైం ఇచ్చాను చెప్పాను కొన్ని వచ్చి క్యారెక్టర్స్ ఉండిపోయింది కొంతవాళ్ళు వచ్చి సాంగ్స్ వచ్చి కొంచెం ఇది అయిపోయింది నేను చెప్పాను అప్పటికి నేను టైం ఇచ్చాను వాళ్ళకి ఇచ్చి కూడా చేసుకోలేకపోయారు ఇంకా నాకు కూడా అప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ అయిపోయింది బాబు పుట్టినప్పుడు ట్వంటీ నైన్ ఏజ్ నాకు సరే ఇంకా మా అమ్మ అప్పుడు చెప్పింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత పిల్లలు పుట్టి థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత పిల్లలు పుట్టనే పుట్టరని చెప్పింది ఓ సో భయపడి కానీ భయపడి సరే నేను పెళ్లి చేసుకుని నెక్స్ట్ ఆ ఇయరే కదా నైంటీ సిక్స్ పెళ్ళి నైంటీ సెవెన్ ఫిబ్రవరి లెవెంత్ పెళ్ళి ట్వంటీ ఫస్ట్ పెళ్ళి ఫిబ్రవరి లెవెంత్ పెద్దవాడు పుట్టేశాడు చాలా అసలు నేను చెప్తున్నాను కదా మీరు ఎంత లైఫ్ చూసేసారు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అదేమో అట్లా వెళ్ళిపోయింది చిన్నప్పుడు కుటుంబ బాధ్యతలు నాన్నగారు పట్టించుకోలేదో లేకపోతే నాన్నగారు డబ్బులు అన్ని ఖర్చు పెట్టేశారు కాబట్టి వాట్ ఎవర్ మీరు కుటుంబ బాధ్యతలు అంతా మోసారు చిన్న వయసులో ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు అంటే దాని తర్వాత బాగానే ఉంది కదా పెళ్లి దాని తర్వాత బాగున్నారు సరే ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ వరకు యాక్ట్ చేశారు తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్ళిలో రకరకాల అమ్మాయిలకు వచ్చేది అది నేను చెప్తున్నాను కదా ఒక పేరు ఉంది కాబట్టి బయటకు వస్తుంది తప్పితే అందరికీ మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అందరికీ వచ్చేది అది వాళ్ళు బయట చెప్పలేదు నేను చెప్తున్నాను అంతే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ దొరకలేదు నాకు దొరికింది అంతే అయితే మీకు మంచి ఫైనలీ మీకు మంచి కోరిక ఒకటి అంటే నేను ప్రపంచం చూడాలి ఇలా ట్రావెల్ చేయాలి లేకపోతే నాకు ఇలాంటి ఒక ఇది కావాలి ఒక క్యారెక్టర్ కావాలి అని ఏముంది శాంతి గారు ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు కళ్ళితోటి చూడాలి అని వస్తే మీరు సంతోషంగా కోడలు ఇద్దరిని చూడాలి కంపెనీ మీ కంపెనీ ఉంటుంది ఇంట్లో కూడా కంపెనీ నేను కాదు నేను చెప్పాను పిల్లలు కూడా చెప్పాను అమ్మ అంటే నేను పాత వాళ్ళు దీనికి వాళ్ళు కొత్త జనరేషన్ కదా నేను వాళ్ళకి నేను పాత జనరేషన్ వాళ్ళకి నేను చెప్పాను మీరు పెళ్లి చేసుకొని మీరు ఉండండి నేను ఒక సెపరేట్ ఇంట్లో ఉంటాను మీరు సాటర్డే సండేస్ వచ్చి చూడండి లేకపోతే నేను సాటర్డే సండేస్ వచ్చి చూస్తా అది అది కూడా చెప్పేశాను అది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయను నేను అండ్ ఇద్దరికి ఇప్పుడు మరి యాక్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్ పుంజుకుంటున్నాయా చిన్నవాడికి వస్తుంది బట్ మంచి కంపెనీ డైరెక్టర్ బాగుంటే ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ బాగుంటుంది ప్రొడ్యూసర్ బాగుంటే కథలు లేదు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా ఒక సినిమా నేను చెప్పాను పెద్దవాడికి చెప్పాను వాడు వద్దు అంటున్నాను వద్దు అన్నాను నేను పెద్దవాడిని డైరెక్షన్ డైరెక్టర్గా చేసి చేద్దాం అనుకున్నాను చిన్నవాడిని హీరోగా పెట్టి వాడు పెద్దవాడు ఒప్పుకోవట్లేదు నేనే చేసుకుంటానమ్మ వాడు కథలు రాసుకుంటున్నాడు కదా వచ్చినప్పుడు నేను చేసుకుంటాను అని చెప్తున్నాను వాళ్ళంటే సినిమాకి సంబంధించిన ఇది అంత ఇప్పుడు కరువు అంటే ఏమంటారు అంత తిండికి లేకుండా అట్లా ఏం లేదు కదా హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు తిండి వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు రోజు హోటల్ ఆర్డర్ చేసుకుంటారు తింటారు వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే తింటున్నారు కారు నాలుగు కార్లు ఉంది తిరుగుతారు ఓకే ఫైన్ లెట్ దమ్ ఎంజాయ్ అది నా లాంటి ఒక రాక్షసి వచ్చింది అనుకోండి అంతే రప్పడి చేస్తుంది ఎక్కడ దానికి బాబాకి నాకు చెడ్డ పేరు ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి ఫోన్ చేసినే ఉంటాను ఎందుకు ఆయన తిన్నారా లేదా అని జ్యూస్ తాగారా లేదా అని ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నారా లేదా అని దీనికి చేసిన ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటాను నాకు ఆయన పర్సనల్గా అందరికి తెలియచ్చు కానీ ఆయన ఇన్నర్ బాడీ ఇదంతా నాకే తెలుసు వేరే ఎవరికి తెలియదు కదా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు కూడా తెలియదు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికి తెలియదు నాకే తెలుసు ఆయన లోపల ఆయనకి ఏముంది అనేది నా ఒక్కదానికే తెలుసు నా పిల్లలు కూడా తెలియదు అది నేనే క్యాచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే నేను టైం టైం చూసుకుంటాను ఆయన ఎక్కడ ఉంటాను నేను ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటాను నాకు పిల్లల్ని పికప్ చేసుకోవాలి డ్రాప్ చేయాలి పికప్ చేసుకోవాలి ట్యూషన్ తీసుకుని పోవాలి రావాలి వంట చేయాలి ఇన్ని పనులు ఉంటుంది సో దానికి ఫోన్ చేస్తుంటాను ఇది వచ్చి ఉల్టా వచ్చి అమ్మ అమ్మ హీరోయిన్స్ వేయకూడదు అది చేయకూడదు ఏం చేస్తున్నావు అటు ఇటు అది ఇది ఒకరు వచ్చింది ఓకే ఫైన్ ఆయనకి తెలిసి నాకు తెలుసు కానీ అది అడుగుతుంటాను నేను చెప్తున్నాను అందు మీద ఎందుకంటే ఒక ఇద్దరు ముందు ముగ్గురు హీరోయిన్స్ పేరు చెప్పి ఉన్నారు కానీ వాళ్ళతో ట్యాక్ చేయలేదు ఆయన ఏదో అఫేర్ ఉందని చెప్పారా చిచి తూ చంపేసి ఉంటాను చంప మీద పసక పసక నన్ను పెట్టి ఉంటాను
సో వాళ్ళు సినిమా చూసినప్పుడు మాత్రం ఇట్లా చూస్తుంటాను సినిమా చూసి టీవీలో చూస్తారు కదా బావ్ 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 అంటాను ఇలా చూస్తుంటారు అయితే ఎగతాలు చేస్తాను శాంతి గారు మీ ఈ పంటి రహస్యం చెప్తారా ఏ పంటి మీరు ఒక పన్ను వజ్రం ఉంది కదా అందులో ఐమ్ ఏ ఇండియన్ ఇండియన్ అది గ్రీన్ అండ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ వైట్ పెట్టించుకున్నారా మీరే అంటే జస్ట్ ఫర్ నాకు నేను ఇండియన్ అని అదే సేమ్ అదే కలర్ పెట్టుకున్నాం అనిపించింది పెట్టుకోవాలని చాలామంది ట్యాటూ వేసుకుంటారు అలా మీరు ఇలా ఇదైతే బయట కనిపించదు కదా అను అంతే మీకోసం మీ భారతీయత మీ ఇండి నాకు అదే చెప్పాను కదా హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అది ఏమి ఏం లేదు సో ఆమె ఇండియన్ ఎక్కడ పుట్టినా ఇట్లాగే పుట్టి ఉంటాను నేను నాకు తమిళ తెలుగు హిందీ అదే అది అయితే ఏం లేదు అందుకని అనిపించింది వెళ్ళి ఇట్లా ముందు పెట్టుకున్నాం సో మీ అబ్బాయిలు పెళ్లి కోసం మేము వెయిటింగ్ మేము వస్తాం అందరం మీరు పిలవకపోయినా పిలిచినా కానీ వాళ్ళు పిల్ నన్నే పిలిచారు లేదని చూసాం ఓహో ఈ ట్విస్ట్ కూడా ఉందని తెలియదు అయితే మరి ఇంకొక ఒకేషన్ పార్టీ పెట్టుకుందాం చక్కగా మంచి అదే చెప్పాను అప్పటికి చెప్పారు కదా ఊర్లకలంగ రోస్ట్ పచ్చడి ఊర్లకలంగ కర్ణకలంగ కర్ణకలంగ అంటే అది పప్పు మంచి పప్పు చేసి ఫ్రై చేసి తీసుకుని రావద్దు నేను యుఎస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తింటా అవునా సరే అయితే వాళ్ళ ఇంటికి మేము ఒక టూర్ వేస్తాం వేస్తున్నాం నేను నేను చేసి అడిగాను బబ్బుకి అడిగాను వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళ సార్లు తిరుగుతున్నారు ఇద్దరు థాయిలాండ్ సైడ్ అటు సైడ్ తీసుకున్నాను నేను అడు అడిగాను ఏం రా మసాజ్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నారా రా మసాజ్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నారా అని అడిగాను అమ్మా బుద్ధిమంతులా కనిపిస్తారు ఇద్దరు చాలా నేను చూసాను కదా బాట్ అమ్మాయిలు పిచ్చి లేదు వాళ్ళకి చిన్న చిన్నది అది ఉంటుంది కదా అది ఉంటుంది అది పిల్లలు ఇప్పుడు అందరూ చేసేది అది వాడికంటే అమ్మ అది వాడు మన చెప్తున్నాడు పా నీ అర్పు లేకుండా ఒక మూడు రోజులు నేను హ్యాపీగా ఉంటామా అని అంటున్నాడు చిన్నాడు చూసారా అక్కడ వెళ్తారు కదా ఒక వారం టూర్ వేసుకుంటారు అక్కడ థాయిలాండ్ సైడ్ వెళ్తే మొత్తం అన్నీ వేసుకుంటారు మొన్న వెళ్ళి మూడు రోజులు ఉండేసి వచ్చేసి వేటాంకి వెళ్ళకుండా వచ్చేసారు ఎందుకంటే అమ్మ గుర్తు బొంట గుర్తుకు వచ్చిందంట ఇక్కడ ఇప్పుడు అమ్మ గుర్తొస్తుంది వెళ్తారు ఒక వారం టికెట్ వేసుకుంటారు రూమ్లన్నీ బుక్ చేసుకుంటారు మొత్తం అందరూ కలిసి అందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వెళ్తారు మూడో రోజు ఫోన్ వస్తుంది అమ్మ రేపు మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి వస్తుంది ఏంటంటే వాడు మీ చిన్నవాడు చిన్నవాడే ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నది నైట్ పన్నెండరకి అంత ఆర్డర్ చేస్తాడు నైట్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి ఈ ఈ రోజు దాకా నైట్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ చేసుకుని తింటాడు వాడు వాడు వాడి నాకు ఒకటే భోజనం పెడుతున్నావు నువ్వు అదే చికెన్ అది ఇంకా ఏదైనా చెప్తే కదా వేరేదే నాకు వండడం రాదు వాళ్ళు చెప్పి చిల్లీ చికెన్ జింజర్ చికెన్ అట్లా చేసి ఇస్తాను నా స్టైల్ చేసి ఇస్తాను వాళ్ళు హోటల్లో వెళ్తే నేను ఎక్కడ వెయిట్ చేస్తాను అంతే కదా వెళ్తాడు టూ డేస్ త్రీ డేస్కి వెళ్ళిపోతామరా బబ్బు బబ్బు వెళ్ళిపోతామరా అంటాడంట అరే నీ కోసం ఒక అతను ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది మరి ఇప్పుడు కూడా లాస్ట్ మంత్ వెళ్ళి వచ్చారు వేట్ నెంబర్ టికెట్ వేసుకున్నారు పోయి కానీ పోలేదు వన్ వీక్ అనే వెళ్ళారు త్రీ డేస్లో వచ్చేసారు అమ్మ చేతి వంట అలా మిస్ అవుతారు అమ్మని మిస్ అవుతారు అమ్మని మిస్ అవుతారు వాళ్ళకి అది నేను చెప్పాను కదా అప్పుడు ఫస్ట్ ఒంట్లో బాగా లేకుండా అయిపోయిందని వాళ్ళు ఇప్పటికి వస్తారు కదా వచ్చి ఒక్క నేను నేను ఎప్పుడు అటు సైడ్ తిరిగేసి టీవీ చూస్తుంటాను వాళ్ళు వెళ్దాం వచ్చి చూసుకొని వెళ్తారు నేను ఇట్లా చూసుకొని చూసుకొని పోతుంటారు వాళ్ళకి భయము అయ్యో నిద్రపోత కూడా దగ్గరికి వచ్చి చూసుకొని వెళ్తారు అంటే షాకింగ్గా చూసారు కదా డాడీ వాళ్ళు నాన్న త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చూసారు రైట్ 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 అండ్ ఆల్సో మీరు హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు అందుకే భయం చూసి అంటే వాళ్ళు అక్కడ నేను ఇక్కడ కూడా ఎంఎస్సీలో ఉన్నాను కదా ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఐసీయూ షిఫ్ట్ చేస్తారు అట్లా రెండుసారి ఎంఎస్సీలోని ఐసీయూ షిఫ్ట్ చేశారు లోపల అలో చేయరు కదా ఈవినింగ్ ఏదో ఒక కొంచెం మనకి కొంచెం ఇది వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు లోపలికి ఆ టైమింగ్స్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది వీరు అక్కడ పక్కనే అప్పులో హాస్పిటల్ పక్కనే బయట షాప్స్ ఉంటుంది కదా అక్కడ ఏదో తినుకొని అక్కడే తిరుగుతుంటారంట ఆ వన్ మంత్ ఇది హాస్పిటల్ బయట ఉంది అప్పులో బయట ఉంటుంది అక్కడే తిరుగుతుంటారంట నాకు అవి కళ్ళు తీసిన తర్వాత వాళ్ళు సిస్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు చెప్తారు మా పిల్లలు పాపం అక్కడే వచ్చి వచ్చి తొంగి తొంగి చూస్తున్నారమ్మా వచ్చి వచ్చి అక్కడ ఉంది కదా ఆ డాక్టర్స్ ఎవరు లేకపోతే వచ్చి మళ్ళీ ఒక లోపలికి వచ్చి చూసుకోవడము కొంచెం చేపు పెట్టుకోవడం అట్లా వెళ్తుంటారంట అదే చెప్తారు కదా అలాగే ఎక్కువ మిస్ చేస్తాను నన్ను గొడవ చేసుకుంటాము అయ్యో అరే తురై అని నువ్వు నా కొడుకే లేదరా అంటాను ఐ డోంట్ వాంట్ ఈ అమ్మ అంటాడు ఇట్లా గొడవలో నీ సూపర్ నాన్ను చి నేను చిన్నవాడు సూపర్ ఫైట్ చేస్తాము అదే వాడికి ఏదైనా కావాలనుకోండి వాడు ఎప్పుడైతే నన్ను మమ
మరి వాడు ఒకటే వస్తున్నారు లేదమ్మా వాడు వస్తున్నారు కదా మళ్ళీ వీడు వస్తున్నాడమ్మా అమ్మ వాడు వస్తున్నాడమ్మా ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ అమ్మా సిక్స్ మెంబర్స్ అమ్మా అప్పుడు చూస్తుంటే రాత్రి చూస్తుంటే ఒక పది పదిహేను మంది వచ్చి కూర్చుంటారు మళ్ళీ పోతున్న దాకా ఒకటే పాటలు వేసుకుని వాళ్ళకి అందుకని సెపరేట్ ఫ్రిడ్జ్ పెట్టేశాను వాళ్ళకి ఒక డైనింగ్ టేబుల్ పెట్టేశాను బయట హ్యాపీగా వాళ్ళు ఒక టీవీ పెట్టేశాను ఏం చేసి చేసుకుంటారా సూపర్ చేసుకుని ఆడుకుంటే ఏం చేస్తారు ఇంకా చేస్తారు పాటలు పెట్టుకుని డాన్స్ ఆడడం మధ్యలో బూతులు దేని జోక్స్ ఎట్లా బూతులు ఉంటుంది అది లేనప్పుడు మాత్రం నన్ను పిలిచారు వచ్చి వచ్చి అమ్మ ఉండి నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వీళ్ళు ఏమేమి చేసుకున్నారు అప్పుడు అదని ఒకటొకటిగా ఒకటి వాడికి ఒక కొంచెం ఎక్కువగానే ఒకటొకటి బయటకు వస్తుంది కదా అవి వీడి గురించి వాడు చెప్పకుండా వాడి గురించి వాడు చెప్తారు వాడి గురించి వాడు చెప్తారు నేను మొత్తం అన్నీ బయటకు వచ్చి నవ్వు కూడా కొంచెం కూర్చుంటాను నేను పోతే నా పిల్లలు ఎంత మిస్ అవుతున్నారు అవుతున్నారా లేదో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం నన్ను మిస్ అవుతారు నిజంగా చెప్తున్నా బబ్బు మేకా ఫ్రెండ్స్ చాలా మిస్ అవుతారు నన్ను వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే నా బెడ్రూమ్ ఒక్కటికే రారు తలుపు కొట్టేసి వచ్చి ఏదైనా అడుగుతారు మీరు లేకపోతే వాళ్ళకి ఎక్కడికైనా వెళ్తారు ఏ బెడ్రూమ్ కన్నా వెళ్తారు ఎక్కడికైనా వెళ్తారు కిచెన్కి వెళ్తారు వంట చేసుకుంటారు తింటారు గలీజ్ గలీజ్ చేసి పెట్టేసి వెళ్తారు అన్నీ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఇష్టము ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో చేయలేదు కదా నేను చెప్తుంటాను వాళ్ళకి రే ఒక్కసారి మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మీరు ఇక్కడ చేసిన ఒక్కసారి చేయండిరా మీ అమ్మ నాన్న చెప్పి తీసుకుని అందరినీ కొట్టి పంపించేసారు మళ్ళీ ఎవరిని ఇంటికి రానివ్వరా అంటారు ఐ థింక్ మీరు అన్ని మంచి ఒక ఫ్రెండ్ లా పెంచారు పిల్లల్ని ఫ్రెండ్ లాగే నేను మేము సినిమాకి వెళ్తాను ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ గా సినిమాకి వెళ్తున్నాను ఏ సినిమా నుంచి వెళ్తున్నాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇది పొన్ని ఇన్సెలో తీసుకున్నారు దానికి ముందు ఒక సినిమా తీసుకున్నారు అప్పటి నుంచి థియేటర్కి వెళ్తున్నాను మంచి సినిమా అంటే వెళ్తాను ఇప్పుడు దాకా ఒక సిక్స్ సెవెన్ మూవీస్ చూసి ఉంటాను ఈ టూ ఇయర్స్లో వెళ్తుంటే నేను చెప్తాను అబ్బా అమ్మాయి సూపర్ అప్పా అప్పుడు నా అబ్బా అంటారు సరే అమ్మ చెప్పే అయినా సైడ్ కొడతారని ట్రై చేస్తున్నాను ఎక్కడ దొంగమండలు అసలు సైడ్ కొట్టట్లేదు ఏం కొట్టట్లేదు అందరు తిరుతుంటారు నేను ఎవరో లవ్ చేయరా అంటున్నాను అని చేయట్లేదు వాళ్ళు అంతేగా చిన్నవాడు మాత్రం కొంచెం నేను కూడా బయటకు వెళ్తున్నాము వెళ్తుంటే ఆటోలో ఒక అమ్మాయి వెళ్తుంది నేను అమ్మాయిలు కూడా అమ్మాయిలు కూడా అందంగా ఉంటే నేను చూస్తాను కళ్ళు పెద్దగా ఉంటే కూడా చిన్న చిన్న పిల్లైనా చూస్తాను పెద్ద పిల్లైనా చూస్తాను అబ్బాయి అయినా సరే అమ్మాయి అయినా సరే కళ్ళు బాగా చూస్తారు అవును అది నేను చెప్పింది ఒక రహస్యం వచ్చేసింది కళ్ళు బాగుంటే ఎవరైనా చూస్తాను నేను ఒక అమ్మాయి ఒక సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆటోలో పక్కన ఆ అబ్బాయి మొక్క కనిపెట్టేది ఇట్లా ఉన్నాడు అమ్మాయి ఇట్లా ఉంది బయటికి బండి తీసిన మా బండి వెనక ఉంది బయట నేను ఇట్లా చూశాను చూస్తే అమ్మాయి కళ్ళు ఎంత అందంగా ఉందంటే పప్పు చూడరా పప్పు అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉంది అంటున్నా అమ్మా పోమా అన్నాడు నేను వెంటనే మేము మేకప్ నిజ అమ్మా పోమా అన్నాడు వీడు వాడినే రే దొంగ రే నేను చూస్తాను నన్ను నువ్వు అర్థం నుంచి అమ్మాయిని చూస్తున్నావు కదా అంటున్నాడు వాడు పెద్దవాడికి చిన్నవాడికి వాడికి కొంచెం వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ బుద్ధి కొంచెం ఉంది అనుకుంటాను అమ్మాయిలు మంచిగా ఉన్న చూడు అమ్మాయిలు బుద్ధి అది నాన్న బుద్ధి కదా అమ్మ బుద్ధి అమ్మాయిలు అందంగా ఉంటే చూద్దాము అమ్మ ప్లేఫుల్ అంటే సరదా సరదాగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు వేగం బాబు పెద్దవాడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ వస్తే ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా ఒక బర్త్డేకి వచ్చేవాళ్ళు చిన్నవాడి బర్త్డేకి మాత్రం ఎట్లయినా ఒక పది అమ్మాయిలు అయినా వస్తారు అబ్బో మన త్వరలో కోడలు రాబోతున్నారు మేము వెయిట్ చేస్తాం లేదు అందరు వాళ్ళు వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తోటి వస్తున్నారు అదే బాధ సో అయితే మరి శాంతి గారు మళ్ళీ మీ ఇంటికి ఎప్పుడు రావచ్చు మేము ఎప్పుడైనా రావచ్చు మీరు ఫోన్ చేసే ఉండండి నేను వెళ్ళి స్నానం చేసుకుని తలకి ఒక డ్రైవర్ వేసుకుని వస్తాను నాకు వెంటనే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చాలు అంతే ఒక లిప్స్టిక్ వేసేసుకుని అంతే కానీ చాలా మనసు విప్పి వాళ్ళు మాట్లాడినందుకు నేను ఎప్పుడు అంతే నేను ఆల్వేజ్ లైక్ దాట్ లోపల దాచుకోవడానికి ఏముంది ఏదైనా దొంగతనం చేస్తే మా పిల్లలు తెలియ కూడా చేసిన అది కూడా చాక్లెటే అది కూడా దొరికిపోయాను మొన్న అదే దొరికిపోయాను ఇంకా దాచడానికి అసలు ఏం లేదు నథింగ్ వాళ్ళ చాలా మంచి జ్ఞాపకాలు తీసుకొచ్చారు శ్రీహరి గారివి మీ లైఫ్లో విషయాలు కూడా నిన్న రాత్రి కూడా నిన్న పొద్దున వచ్చారు కలలు సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆయన ఆయన వెనక ఒక ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఒక అమ్మాయి ఉంది ఒక ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నారు బబ్బు వయసు మేకం వయసులు అబ్బాయి ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ ఫేస్ లేదు అమ్మాయి ఫేస్ కూడా బ్లర్డ్గా ఉంది ఉంది కానీ నలుగురు ఒకటే డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చారు అయితే డెఫినెట్గా పెళ్ళి అమ్మాయి చిన్న అమ్మాయి అమ్మాయికి ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్సే ఉంటుంది అవును మేఘాంస్కి తెలీదు ఆయన
సూపర్ కళలు ఇవన్నీ లేదను లేదమ్మా పని ఏమి వచ్చింది అప్పుడు 